کلی مشه خیر اغلاس سهر مو پخیر اغاز روز خبرونه پیل شو له تاسو سره یو خبرونه بالا معمول سره سم تر لاسو بجو پوری ادامه ولری خبرونه کې په مختلف او موضوعات او بحث هم لرو او هم دار از میلمانه هم د خبرونه په وګدو کې لرو خو له معمول سره سم پیل به کو له کابل البته لزین خبری به پانو څخه چې په ځینې خبری به پانو کې کوم مهم موضوعات راغلی دی او پیل هم لا اریانا نیوز به پانو څخه کو د دغه به پانو ځینې مهم موضوعات له تاسو سره شریکو لومړی موضوع دا چې په مزار شریف خار کې چاودنې یو لس کسانو ته مرګ جوب لاړولې پولیس وایي تیر مخام په مزار شریف خار کې د مقناطیسي ماین چاودنه شوې چې په کې دوا پولیس چې په کې د دوا پولیس په ګډون یو لس تنه ټپیان شوې دي د سرشینې د سرګندونو له مخې دغه چاودنه د مزار شریف خار د مبارکې روزې شمال لوري ته د نور سوداګریز مرکز مخې ته په یو کورلا موټر کې شوې چې ډریور یې سوی دی دغه راز یوه بله امنیتي سرچینه وای یو رینجر موټر د چاودنې موخه ګرځېدلې چې پکې د دوه پولیسو په ګډون څلور کسه ټپیان شوي دي دا هم د بلخ د تیر ماښام خبر وه چې یولس کسانو ته هلته په یوه چاودنه کې مرګ جوب لا وختي وه بیا هم په همدغه اریانا نیوز کې تمېږو له بلخ څخه یو بله موضوع هم له تاسو سره شریکوو هغه دا چې حکومت د بلخ والي په کاري دفتر کې د نور حضور د هغه شخصي پرېکړه بولي د سیمه ایز ارګانونو خپلواکي اداره وایي حکومت د بلخ د والي په کاري دفتر کې د نور حضور د هغه شخصي پرېکړه بولي او له دغه مقامه د عطا محمد نور د لرې کېدو په تړاو د حکومت پرېکړه بدله شوې نه ده او ډېر ژر به نوی والي په کار پیل وکړي د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواکي ادارې په وینا ژر به انجینر داود د بلخ والي په توګه کار پیل کړي د جمعیت د مشرتابه شورا غړی کمال الدین حمید ویلي چې جمعیت اسلامي له حکومت سره په ټپه ولاړ حالت د ماتولو لپاره د خبرو لار نیولې او ټاکل شوې چې په روانه اونۍ کې د جمعیت اسلامي پر سپارل شوې میکانیزم خبرې نورې هم چټکې شي د نوموړي په وینا که هم ارګ له دې ګوند سره رسمي خبرې نه دي پیل کړي خو د دواړو خواو ترمنځ غیر رسمي مذاکرات روان دي سیاسی شنون که حکیم تورسن وی د غیر رسمی خبرو پاڑا سنو وایم خو رسمی خبر دی ور سرانه کی گی زکا حکمات تر او سال چا سرا د گو حقی دو پاڑا خبری کری چه لد سره کی گی تر او سال حکمات او جمعیت پا غیر رسمی خبرو که هیس پر مختاق ندلی دل شوای خو جمعیت وی اتا محمد با تر حقی لخبل مقام اللی نشی چه لحکمات سرا د دوی خبری یو زایت نوی رسی دلی جمعیت وی نور به هغه محل ولایت لری شي چې د دوی غوښتنې عملي شي د حکومت سو د حکومت حکومتي څوکیو ترلاسه کول د په بخنه سره د سو حکومتي څوکیو ترلاسه کول د جمعیت د شرطونو مهمه برخه ده عطا محمد نور چې له سبان د لس کلونو راهیسې په بلخ کې د والي او سرپرست په توګه دنده اجرا کړې د حکومت له پرېکړې وروسته هم د بلخ د والي په دفتر کې حضور لري او وای والي به وي او والي و او همداراز یو بله موضوع هم له تاسو سره شریکول همدغه اریانا نیوز څخه هغه دا چې د ټاکنو غوروي جرګګۍ د ټاکنو د پاتې کمیشنرانو نوملړه چمتو کړی نوملړ چمتو کړي البته ولسمشر دغه سرګندونې کړي افغانستان د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل یو تازه فرمان کې سپارښتنه کړې چې د غوروي کمیټې د ټاکنو کمیسیون د پاتې نومندانو لړلیک چمتو او اړوند مقام ته ولېږي د ولسمشرۍ د حکم له مخې ټولو هغه کسانو چې اړوند شرایط یې بشپړ کړي وي کولی شي په مرمرین ماڼۍ کې خپل اسناد د غوروي جرګګۍ ته وسپاري د غوروي جرګګۍ باید د اسنادو له بشپړې کتنې وروسته یو څو کسه نومان نومندان د اړوند کمیسیون د پاتې کمیشنرانو د ټاکنې لپاره ولسمشرۍ ته لېږي ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ګلا جان عبدالبدی سیاد وایي د امنی د بودیجې کموالی د برېښنایي تذکرې سیاسي کړکېچونه او د کمیشنرانو کموالی د ټاکنو په وړاندې لویه ستونزه ده اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم هم له کمیسیون سره همکاری ته تیاری لري او وای حکومت د مرستې وعده کړې وه او مونږ له دې طرحې ملاتړ کوو د افغانستان د آزاد و عادلانه ټاکنو بنسټ رئیس یوسف رشید پر ټاکلي وخت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو په ترسره کولو شک لري 
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې د راتلونکي لمریز کال د چنګاخ په میاشت کې ترسره شي د هم د ټاکنو د پاتې کمیشنرانو په هکله یوه موضوع چې ولسمشر د ټاکنو د غراوي جرګګې ته ویلي چې د پاتې کمیشنرانو لپاره لیست چمتو کړي یا نوملړ چمتو کړي بیا هم آریانا نیوز کې تمیږو یو بل موضوع هم له تاسو سره شریک وغه دا چې د بلخ په خوانه والی د ولایت مقام ته تللی او خپل خپل کار پیل کړ یو شمیر سرچینو آریانا نیوز ته ویلي چې ښاغله ته محمد نور د ولایت مقام ته تللی او خپل کار پیل کړی او غواړي د بلخ والی په توګه خپل کار روان وساتي د بلخ په خوانی والی عطا محمد نور د شنبې پوراس په ډیر ویاړ یوې خبرې ناستې ته شي پکې د نور ملاتړ او د جمعیت یو شمیر غړیو برخه اخیستې وه په ډاګه کړه شي له تفاهم پرته ما څوک له دندې ګوښه کولی نه شي او نه زه د چا پر لاسلیک والی پاتې شوی یم زه د خپلو متحدینو په ملاتړ والی وم او والی به یم زما ګوښه کول یوه مفت خبره ده زه رسمي والی یم او په بلخ کې زما ټول صلاحیتونه په خپل ځای دي که تفاهم را سره سوک که تفاهم تر را سره سوک ورسیدل بیا نو بسم الله هر سوک چې راځي راځي شي خو په دې شرط چې د بلخ ارزښتونه هم ور سره خوندي شي نوموړي له حکومت سره د خپلو ناندرو د پیلولو علت ته نغو ته کړې او سرګندوي په کابل او د هیواد په نورو سیمو کې چاودنو او نامنیو اړ کړم چې پر کشفي امنیتي او دفاعي ارګانونو نیوکې وکړم همدا نیوکې زما او د ارګ د اختلاف لومړنی لامل دی بلا خبره چې نور پرې خپل ټینګار وړاندې کړه هغه په حکومت کې د جمعیت د حق غوښتنه ده ښاغلی نور وایي ډاکټر عبدالله عبدالله په ملي وحدت حکومت کې د جمعیت استازی و خو پکې ناکام شوی او دا موږ نه شو منلی چې حکومت به له جمعیت سره شوی او ژمنو ته وفادار پاتې شي او کړې ژمنې دې پلې کړي د بلخ پخوانی والی دا هم په ډاګه کړی شي زه له حکومت سره د ولایت پر سر ستونزه نه لرم ما د جمعیت او خپلو نورو متحدینو د حق غوښتنه راپورته کړې ده نور په دې اړه زیاتوي لوی کندهار د زمونږ سفر عادي نه و ټول سرداران د یوې لوړې سترې پرېکړې په تمه ول خو حکومت د دې سترې ناستې د جوړېدو مخه ونیوله دا ته محمد نور په وینا دا ائتلاف د جګړې ائتلاف نه و بلکې د وړو قومونو د غړیتوب او د هېوادنیو ستونزو د حال یوه پراخه ناسته وه هغه د غونډې د هغه د غونډې ګډونوالو ته د جمعیت د رهبرۍ په ټاکنه کې د جمعیت د ونډې په اړه څرګنده کړه چې که زوم جمعیت تبا د مشرتبه له مشورې سره سم لوره ورکړم خو عبدالله او غنی غواړي د دغې برنامې او په ټاکنو کې د برخې اخیستنې په اړه ما ته خنډونه رامنځته کړي هغه په بلخ کې له داعش سره مبارزه خپل حق وګڼه او په ډاګه کړه زه څنګه ومنم چې داعش راشي او د بلخ پیغلې خپلو سرتېرو ته په نکاح کړي کونډې مو خپلې کړي او بچي مو دوا ټوټې کړي د په بشپړ ډاډ د بلخ خلکو چارواکو ته د ملاتړ ډاډ ورکړ چې نور دې په بلخ کې په بشپړ ډاډ چارې ترسره کوي او له هغه کسانو یې مننه وکړه چې پرته له ویرې ورسره ودرېدل دغه راز یې له هغه رسنیو هم مننه وکړه چې د ده غږ یې بیا راپورته کړ د بلخ پخوانی والی وایي ما خپل مرستیال ته یو لړ صلاحیتونه ورکړي ورځنی کار به کوي او زه به له دې وروسته نه یوازې په خپل لاسلیک چارې ترسره کوم بلکې له خلکو سره به د سترو هوکړو لپاره کار هم کوم او د ملي وحدت حکومت تر وروستۍ ورځې به والی پاتې یم د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې په ډاګه کړې چې دا تا محمد نور د استعفا په اړه د حکومت پرېکړه بدله شوې نه ده او ډېر ژر به نوی والی د بلخ خلکو ته ور وپېژندل شي حکومت د ښاغلي نور سرګندونې د ولایت په کاري مقام کې د هغه شخصي پرېکړه بولي د یادونې وړ ده چې دا تا محمد نور استعفا دوه اونۍ وړاندې د ولسمشر غني له لورې منظوره شوې خو جمعیت د نور استعفا نه ده منلې دا هم یو بله موضوع د ښاغلي عطا محمد نور د وروستیو سرګندونو په هکله بیا هم یو بله موضوع له اریانا نیو څخه له تاسو سره شریکوو هغه دا چې په جلال آباد کې صرافانو کار بندیز کړی وروسته له چې په جلال آباد ښار کې یو صرافان د نامعلومو وسلوالو له لورې وژل کېږي په کابل کې هم صرافانو کار بندیز وکاو او په جلال آباد کې هم دوی چې ده خپل کار بند کړی دی د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې صرافانو کار بندیز کړی او په ډاګه کوي چې سرومال له جدي خطر سره مخ دی خو حکومت یې د مخنیوي لپاره لازم اقدام نه کوي 
صرفانو د احتجاج په توګه د ولایت مخې ته خیمه درولې او وایي چې که ارګې غږ وانه وري د ښار هټۍ او ګمرک به هم وتړي په جلال آباد کې وروسته له هغې صرفانو کار بندیز وکړل شي تېره ورځ غلو د صرافۍ په مارکېټ کې پر صرفانو برید وکړ د صرافانو مشر مصطفی رحیمي ویلي صرافان د ولایت مخې ته د احتجاج په ډول راټول شوي او وایي چې سرومال له جدي خطر سره مخ شوی دی د ننګرهار د اصنافو اتحادي مشر اجمل رحماني ویلي په ننګرهار کې وسلوال وسلوال اغلا انسان تختونه باج غوښتنه او بډې تر وروستۍ حد رسیدلي او نشي کولی چې نور په دې حالت کې کاروبار وکړي د صرافانو د سرګندونو له مخې د حکومت ځینې مسولین په دې کړنو کې ښکیل دي اصناف او سوداګر هم د صرافانو پر ملاتړ پښتونستان واټ ته راوتلي او خبرداری ورکړ چې که ارګ د ننګرهار حالت ته پام ونه کړي د هټیو درملتونونو او ګمرک دروازې به هم وتړي او کاروبار به بند کړي د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل صرافان په حق بولي وای ځینو وکیلانو او زورواکو د اصلاحاتو مخه نیولې ده د هغه په وینا د ننګرهار ځینې وکیلان او زورواکي د دولت له امکاناتو د ولس د زورولو لپاره کار اخلي هغه زیاتوي د مرکزي حکومت نه همکاري او په سیمه ییزه کچه د مامورینو بې کفایتۍ د دندې پرېښودو ته اړ کړی دی د یادونې وړ چې د ننګرهار والي ګلاب منګل په لومړي چارو کې پاتې راتلل ومنل او لامل په ادارو کې د بې کفایت او مفسدو مامورینو شتون نومولی دی د هم د ننګرهار د صرافانو د کاربندیز په هکله یو موضوع چې له تاسو نه مو شریکه کړه هغوی وایي چې زمونږ سر په خطر کې ده او کاروبار مو په خطر کې ده که چېرته د دوی امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي نو دوی به په ښار کې ځینې دوکانونه وتړي او هم به حتی ګمرک به هم وتړي بل خوا بیا د ننګرهار والي هم ویلي چې دوی په تر ډېره پورې په دغه برخه کې پاتې راغلي خو علت یې هم تر ډېره پورې د زورواکو مداخله ګڼلې وه دا د اغېنه نیوز او ویبپاڼې ځینې مهم موضوعات چې له تاسو سره مو شریک کړل راځو د بي بي سي پښتو ویبپاڼې ته له دغې ویبپاڼې هم ځینې مهم موضوعات له تاسو سره شریکوو پیل هم د حوال د ککړتیا له یوې موضوع څخه افغانستان کې لومړی ځل د هوا ککړتیا معلومولو آلات چمتو کیږي په بخښنې سره د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي دا لومړی ځل دی چې په هېواد کې د هوا د ککړتیا د اصلي کچې څرنګوالي معلومولو لپاره لابراتواري وسایل چمتو کیږي دا اداره وایي د درې سوه ډالرو په ارزښت د دغو وسایلو پر مټ کولی شي په هوا کې د موزیر موادو خپرېدو او د اوبو د کیفیت کچه په ډاګه کړي د افغانستان د چاپیریال ساتنې د سار او ارزونې برخې مشر انجینر نیک محمد وایي د دې وسایلو کارولو په برخه کې دولس کسان روزلی دي د نوموړي نقل قول لای دا وسایل به په کابل او بلخ ولایتونو کې وکارېږي په راتلونکي کال کې به نورو ولایتونو لپاره هم دا ډول وسایل چمتو شي تېره اونه د بي بي سي د راپورتونو یوې لړۍ کې د پلازمینې په ګډون د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د هوا د بې ساري ککړتیا په تړاو د خلکو بېلابېل نظرونه خپاره کړل په افغانستان کې د هوا ککړتیا د بېلابېلو ناروغیو لامل په ګوته کېږي خو تر اوسه د دې ستونزې د کره علمي څېړنې هڅه نه وه شوې د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي د هوا د ککړوالي ټاکل شوی معیار په یو متر مکاب کې یو سلو پنځوس مایکرو ګرامه دی چې په کابل کې دغه شمېرې پنځه برابره لوړې دي د روغتیا نړیوال سازمان د ارزونو له مخې افغانستان کې هر کال نږدې څلوېښت زره کسان د ککړې چاپیریې د ککړ چاپیریال او یا هوا لامل خپل ژوند له لاسه ورکوي دا هم د هوا د ککړتیا په هکله یوه موضوع چې د لومړي ځل لپاره به د هوا د ککړوالي د معلومولو لپاره یوه اله ولګول شي او دغه اله به لومړي سر کې په بلخ او کابل کې استعمال شو له هغې وروسته به نورو ولایتونو کې هم استعمال شي بیا هم بي بي سي پښتو کې ته میګو پاکستان هغو افغانانو ته ویزه نه ورکوي چې پولیو واکسین نه وي کړی کابل کې د پاکستان سفارت وایي هغو افغانانو ته ویزه نه ورکوي چې د پولیو واکسین نه وي کړی په یو خبر پاڼه کې کابل کې د پاکستان سفارت له لوري ویل شوي هر هغه افغان یا افغانه چې غواړي پاکستان ته د تګ لپاره ویزه واخلي باید د روغتون له لوري داسې سند وړاندې کړي چې پولیو یا ګوزن وایروس نه لري افغانستان او پاکستان سیمه کې یوازینی داسې هېوادونه بلل کېږي چې که څه هم د چارواکو په خبره شمېر یې لږ شوی خو له هم پکې د ګوزن وایروس شته دواړو هېوادونو کې څو ځلې په پراخه کچه د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شوی خو یو خو یو شمېر سخت دریځ ورسره مخالفت هم کوي او په ځینو سیمو کې پر پولیو کمپاین کوونکو وسلوالو بریدونه هم شوي 
د پاکستان سفارت په خبرپانه کې دغه راز ویل شوی چې د ډسمبر له ویشتمې وروسته به هیڅ داسې ویزا غوښتنلیک ونه منل شي چې د ګوزان واکسین سند یا سرټیفیکیټ ورسره مل نه وي د راروانې ډسمبر میاشتې وروستۍ کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ماشومانو ګوزن ناروغي په اړه په یو مطلب کې لیکلي سا کال په دغه ولسوالۍ کې چې ځینې برخو کې طالبان هم فعال دي څلور نورې مثبتې پیښې رامنځته شوې او دا د ورځپاڼې په وینا د نړۍ د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ پنځمه برخه مثبتې پیښې دي ورځپاڼې په خپل راپور کې په شاولی ورځپاڼې په خپل راپور کې شاولی کوټ په نړۍ کې د ماشومانو د ګوزن ناروغۍ مرکز بللی دی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي ټابي لینزر ورځپاڼې ته ویلي په شاولی کوټ کې د ماشومانو ګوزن مثبتو پیښو کې زیاتوالی د سلګونو زره افغانان افغانو ماشومانو افغان ماشومان له خطر سره مخامخ ولی شي بلور ته د روان کال په لومړیو کې خیبر پښتونخوا صوبه کې د عامې روغتیا چارواکو وویل یو شمیر دولتي کارکوونکي او ډاکټران هم خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین له ورکولو انکار کړی دی په خبر کې د ګوزن ضد کمپاین یو مسئول ډاکټر شعیب بی بی سي ته هغه مهال ویلي و ټوله صوبه کې له دوو زرو ډېرو کسانو خپلو ماشومانو ته د واکسین له ورکړې انکار کړی دی چې په خبره دولتي کارکوونکي او آن یولس طبي ډاکټران هم پکې شامل و تیره اونۍ قبایلي سیمو کې د پولیو ضد پروګرام مسئول ډاکټر ندیم جان بیا بی بی سي سره خبرو کې وویل په پاکستان کې له نولس سوه څلور نوي کال را وړاندې هر کال له شلو تر پنځه ویشت زره ماشومان ګوزن وهل چې د واکسین کمپاین له پلی کېدو سره دا شمېرې په پاموړ کچه ټیټ شو نوموړی وایي په دوه زره کال کې د ګوزن پې خوشمیر شاوخوا شلو ته ټیټ شو دا هم یو بله موضوع له بی بی سي څخه چې له تاسو سره مو شریکه کړه او راځو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته د ازادي راډیو ویبپاڼې ځینې مهم موضوعات هم له تاسو سره شریکه کوو لومړی موضوع دا چې ارګ ویلي د هرې ورځې په تېرېدلو سره له حکومته د خلکو ملاتړ زیاتېږي د افغانستان جمهوري ریاست وایي سیاسي اختلافات د بیان او سیاسي ازادۍ ښکارندویي کوي او په هیڅ وجه د اندېښنې وړ نه دي د ولسمشر د ویان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل چې د هرې ورځې په تېرېدلو له حکومته د خلکو ملاتړ زیاتېږي د ښاغلي مرتضوي په خبره د سیاسي اختلافاتو باوجود ولس تر بل هر وخت د حکومت تر څنګ ولاړ دی او د لویو پروژو د عملي کولو په برخه کې ورسره همکاري کوي جمهوري ریاست په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په افغانستان کې سیاسي اختلافاتو خلک اندېښمن کړي دي څه مو د وړاندې رویټرز خبري اژانس د یو مطلب په خپرولو سره ویلي وو چې افغانستان له یو سیاسي بندبس سره مخامخ دی رویټرز د بلخ د پخواني والي چې په خبره یې د مرکزي حکومت له امره یې سرغړونه کړې موضوع ته په اشاره سره ویلي چې د مسلې سیاسي بې ثباتۍ ته لا زیاته دې مسلې سیاسي بې ثباتۍ لا زیاته کړې ده لدی زره محل امریکایی چاپ نیویارک ټایمز رسپانې هم په یو مطلب کې ویلی وو چې دا ته محمد نورو د حکومت ترمنځ شدید او اختلافات او د دغه هېواد د نازک امنیتي وضعیت پر وړاندې تازه اندېښنې زېږولې دي د ملي شورا د اداري پلاوي یو شمېر غړي بیا وایي سیاسي اختلافات او د نظر بیان د هر افغان مسلم حق دی خو هیڅوک حق نه لري چې د شخصي ګټو لپاره ملي ګټې وګواښي د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نظیر احمد زی وایي ولسي جرګه به د قانون جوړونکي بنسټ په توګه د هرې قانوني پریکړې تر شا ودرېږي په دوه زره اولسم میلادي کال کې د پخواني ولسمشر په ګډون یو شمیر سیاسي مشرانو د حکومت په ځینو اقداماتو جدي نیوکې لرلې او آن حمید کرزي د روانو ستونزو څخه د وتلو لپاره د لوی جرګې د رابللو رسمي غوښتنه هم مطرح کړه لارک سره د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم اختلاف په ترکیه کې د جنرال دوستم محمد محقق او عطا محمد نور له لوري د افغانستان د ژغورنې په نوم د اطلاف رامنځته کول او د ملي په خاصه توګه د ولسي جرګې حکومت ترمنځ تقابل له حکومت سره د سیاسي اختلافات او هغه لوی بېلګې دي چې یادونه یې کولی شو عام هېوادوال وایي سیاسي اختلافاتو د دوی پر ورځنۍ ژوند بد اغېز کړی او مشران باید د دوی په حال ورحمېږي 
که څه هم عام هیوادوال و رستې او سیاسي اختلافات او اندېښمن کړي خو د مشران جرګې دویم مرسیال محمد اصف صدیقی بیا وای که ولس خپل یوالی وساتي دا مسله د اندېښنې وړ نه ده له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وای د نور کلونو په پرتله په دوه زره اولسم میلادي کال کې د افغان حکومت پر وړاندې کورنۍ سیاسي اختلافات زیات خو بهرني هغه یې کم وه له ډلې خالد سادات ازادي راډیو ته وویل چې په کور دننه د حکومت په مقابل کې ځینې اختلافات د ملي ګټو پر ځای نه بلکې تر ډېره پر شخصي ګټو متمرکز و نو ځکه یې اغېز هم دومره نه وه دا هم یو بله موضوع له ازادي راډیو ویبپاڼې څخه مو له تاسو سره شریک کړه بیا هم ازادي راډیو په ویبپاڼه کې تمېږو یونیسف د افغانستان له پوهنې وزارت سره نږدې اته څلوېښت میلیونه ډالر مرسته کوي د افغانستان د پوهنې وزارت د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له وجهي صندوق یا یونیسف سره د اته څلوېښت میلیونه ډالرو په ارزښت یو تفاهم لاسلیک کړ د پوهنې وزارت وایي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف دغه اته څلوېښت میلیونه ډالر مرسته به د ظرفیتونو د لوړولو د تعلیمي نصاب د پراختیا د پوهنې د نظام د اصلاح او کیفیت لرونکو زده کړو ته د ماشومانو په تیره د نجونو د لاسرسي په برخه کې ولګول شي دا خبره د دغه وزارت سرپرست محمد ابراهیم شینواری د شنبې په ورځ له یونیسف سره د اته څلوېښت میلیونو ډالرو مرستې د تفاهم لیګ د لاسلیکولو پر مهال وکړه د ده په خبره دغه مرسته به په دوه زره اتلس او دوه زره نولس میلادي کال کې د پوهنې پر بېلابېلو برخو ولګېږي ښاغلي شینواري وویل د پوهنې د نظام د اصلاح لپاره هم پروګرامونه په پام کې دي دا په داسې حال کې ده چې اوس درې شاړې پنځه میلیونه ماشومان چې ډېرې انجونې دي ښوونځیو ته له تګ نه محرومې دي د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په ټول هېواد کې څه باندې زر ښوونځي د نامنیو له امله تړلي دي پخوا تر دې ولسمشر غني ویلي و هغه څه چې دغه بنسټونه یې روزي د خلکو اړتیا نه ده او هغه څه چې د خلکو اړتیا ده دغه بنسټونه یې نه شي روزلی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق استازی ادلیا خدر چې د دغه تړون په ناسته کې حاضر و وویل ژمن ده چې د افغانستان د پوهنې له نظام سره مرسته وکړي د افغانستان د مشرانو جرګې غړي نادر بلوچ ازادي راډیو ته وویل په تېرو شپاړس کلونو کې د پوهنې له نظام سره نړیوالو موسسو په میلیونونو ډالر مرستې وکړې او مصرف شوی خو هم د پوهنې په برخه کې ستونزې پر خپل ځای پاتې دي ښاغلی بلوچ وایي تر کومه چې د دغه مرستو د لګولو چارې په ښه توګه ونه څارل شي په دغه هېواد کې به د پوهنې د وضعیت ښه کېدل ستونزمن وي دا هم د ځینې خبرې ویبپاڼو ځینې مهم موضوعات چې له تاسو سره مو شریک کړل اوس هم لنډه دمه اخلو له دمې وروسته بیا هم هغه قضیه روز خپرونه لري مېلمانه هم لرو پر مهمو موضوعاتو مختلفو موضوعاتو به بحثونه ولرو برنامه خدا و بارز سلام در این بخش برنامه آغاز روز با من مرسل منصوری خوش آمدید روز دوشنبه روند توزیع شناسنامه های برقی با حضور رئیس جمهور غنی به گونه رسمی آغاز می شود سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس می گوید آنان این روند را نخواست در کابل و سپس به مرکز ولایت ها گسترش می دهند اما این روند با مخالفت های شمار از اعضای مجلس نمایندگان و نهادهای مدنی روبرو شده است قرار است روند توزیع شناسامه های برقی روز دوشنبه با حضور رئیس جمهور غنی آغاز شود اما این روند با موج از اعتراض ها همراه شده است عمومی که پارلمان شورای ملی فیصله کرده رئیس جمهور هم امضا کرده ای باید توزیع شود ای گپا پسان برآمد که یک قام چند قام شو و, و هر قام چندین به چندین دسته تا تقسیم شو و و باز قوم بیا خام محمد من بیای و باز ملت ملت هم بیای و ملت هم بیای و این گپای است که بعدها روی تعصبات رو انداخته شد جمهور بدون از اینکه نافس کنه مشکلات قانونه بفهمه آمدن تعدیل کردن بر ما شما فرستادن بدون از اینکه با صوب مجلس رو اردو مجلس رو نافس کنه شماری از اعضای جبهه دفاع از هویت همچنان با درج واجی افغان مخالفت کرده و حکومت را متهم به انحصار طلبی و ایجاد نفاق میان اقوام کرد تحمیل یک هویت مشخص قومی بر تمام افغانستان بر تمام شهروندان و بر تمام اقوام افغانستان از نظر ما مردود و محکوم است 
در همین حال سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس روند توزیع شناسنامه های برقی را قانونی دانست و تاکید می کند که هیچ گروه مانع کار آنان نخواهد شد هیچ عمل کرد اداری مرکزی ثبت احوال نفوس در خلاف قانون نبوده جریان ها و یا هم گروه هایی که در این مورد سخن ها و یا هم حرف های می داشته باشن هیچ گونه حرف های اونا باعثی نمیشه تا کار ما را متوقف بسازه با آنکه کمیته مشترک مجلس نمایندگان و مجلس سنا فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد تعدیل قانون ثبت احوال نفوس را تایید کرده و قرار است تا روز دوشنبه شناسنامه های برقی توزیع شود اما این فرمان با برخی از اعتراض ها همراه شد به خاطر بحث بیشتر در این بار آقای کاکو جان نیازی آگاه امور سیاسی در استدیو با ما هستن آقای نیازی خیلی خوش آمدین به بحث امروز برنامه آغاز روز در نخواست میخواییم پرسیم که آیا به روز دوشنبه با این همه زد و بندها توضیح تسکره ها آغاز خواهد شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم و سلامت و احترامت خدا خدمت شما خدمت همکاران شما و بینده های نهاد گرامی تقدیم میکنم یک صبح خیر کلان به همه که میگویم یک حقیقت است که افغان ها حویت داشته باشن و افغان باشن و هر, کسی هر کدام ما که بیرون از کشور میریم تذکری ما را کسی سیل نمی کنه پاسپورت هم میبینه میگه افغان استی نمی پفته که تاجک استی هزار استی اوزبک استی پشتون استی و غیره این یک حقیقتی است که در کل جهان مروج است این چیزی نیست که ما نو در افغانستان اخترام میکنیم ای که متاسفانه بدبختانه بعضی از گروه ها بعضی از گروپ ها بعضی از حرکت ها در اینجا شروع آمدن که میگن که مثلا گفتن که افغان بر یک قوم است هرگز نیست افغان همه ما هستیم الحمدلله یک باغ کلان گل هاست که در این هم پشتون تاجیک هزاره ازبک و ترکمن و غیره و غیره اقوام چرده اقوام است تقریبا زندگی میکنن اگر همه قسم نباشه این باغ به کیفیت خواهد بود از یک طرف از طرف دیگه این مسئله است که ما باید بسیار وقتی برنامه شروع می شد ما در جریان هستیم که 2003 شروع کردن که تذکره توزیع شوه اما بدبختانه وزیر آن زمان موافقه نکرد در حالی که به 64 میلیون دلار تا جایی که ما معلومات دارم بر تمام افغانستان تذکره الکترونیکی توزیع می شد و حالت هم نرمال بود جنگ و جنجال در ولسوالی ها نبود و آنها پلان داشتن که در سه سال بر تمام کشور تذکره الکترونیکی توزیع کنند بدبختانه موافقه نکردن اگر آن زمانی طور می شد این انتخابات این کارهایی که بعد از او شد همش شفاف می بود اما این کار نشد حال هم ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است حال هم سر وقت است که ما شروع کنیم روند تذکره الکترونیکی را تا که هویت همه گی معلوم شوه افغان از غیر افغان تفکیک شوه بر شما معلوم است که در افغانستان بسیاری از دیگه کشورها مثلا کشور همسایه ما آمدن و باعث افغان خود معرفی کردن یا خارج رفتن مهاجر شدن باعث افغان خود معرفی کردن چون تذکره الکترونیکی که بیومتریک نبود که تشخیص میشد که ای افغان است یا نیست سن و سال خود هر چی که دلشان شد گفتن بالاخره لازم است که تذکره الکترونیکی توزیع شود تذکره الکترونیکی مفادهای بسیار زیاد داره احوال نفوس میتونه که سرشماری کنه که ما چند میلیون نفوس داریم افغان ها چند میلیون است سی میلیون است شست میلیون است پینجا میلیون است چقدر است از سی خود زیاد هستیم اما کس نمیفهمه که چقدر هستیم ای شوه در دیگه مسائل مسائل مثلا چقدر ما زن داریم چقدر اطفال است چقدر جوان است چقدر پیر است این کلش احسای گری میشتانه شوه در صورتی که تذکره الکترونیکی توزیع شوه از طرف دیگه تذکره الکترونیکی مفاد دیگه داره است که در بر انتخابات بسیار مهم است بر انتخابات مهم است که جعل و تزویر یا, یا چیز از بین بره یعنی تقلب صورت نگیره وقتی که تذکره الکترونیکی باشه یک دفعه که تذکره الکترونیکی در داخل کرد در کامپیوتر و یا به هر سیستمی که باشه دوم دفعه نمیتونه خود نمیتونه ای کار شوه در دیگه کشور هم هم تو از اروپا هم تو از ای خود نمیتونه ما خود در ما هم در می قاره زندگی میکنیم در کنم جای دیگه نیستیم ما هم باید تذکر الکترونیکی داشته باشیم حق داریم و ای که باز هم بعضی ها در مسئله چیز دارن اعتراض دارن خب حق مسلمشان است اما 
ای گفته نمیتونند که تسکیل کن کی توزیع نشود چون البته قانون پاس شده بعد از اینکه فرمان صادر شد فرمان رئیس جمهور فرمان تقنی فرمان تقنی از طرف شورای ملی رد شد باز بالاخره باز دوباره به با سنا رفت با مشران جرگه و دوباره تایید شد نیازی با این که این هم از سود داره و جلوه تقلب گرفته میشه و جرح هم کمتر میشه چرا اعضای مجلس نمایندگان یا اشخاصی که مخالفت دارن آیا به نظر شما مخالفت چون درست است نه مخالفت درست نیست اینجا گروه های هستن کسای هستن که از بیرون کنترل میشون از بیرون اداره میشون که شما یعنی کار که در حال حاضر انتقاد میکنن که شما از اعضای مجلس نماینده گفتن که قانون نافذ درست نیست و باید از اعضای مجلس پرسیده میشد و به تعدیل میرفت و همچنان هم گفتن که نمیخوان به یک واژه افغان همه یک ملت افغانستان یاد شود فکر میکنین که از بیرون دستور داده میشه در این مورد بر بعضی گروه ها بدبختانه دستور داده میشه از خارج ما متاسفانه مداخله بی... امسایه را داریم مداخلی دیگرها را از خارج داریم که نمیگذارن ما آرام باشیم چرا ما جنگ داریم خیر؟ همین جنگی که تحمیل شده بالای ما ده اصلا سی و اش سال یا چل سال بگوی میشه جنگ از در افغانستان برای چی است؟ برای از اینکه همسایه ما مداخله میکنن و کشورهای دیگه مداخله میکنه به نوی از انواعش برای مفاد خود برای, مفاد برای منفعت منافی ملی خودشان اگر امریکا بود در سالهای اشتاد که اتحاد شوره افغانستان گرفت برای مجاهدین کمک کرد ای هم برای مفاد خود کار کرد چرا بعد از اینکه مجاهدین به قدرت آمد اونا نه کمک نکرد تا که یک حکومت منظم در افغانستان به وجود می آمد گذاشت که اینجا ملک توایفی صورت بگیره مجاهدین نگذاشتن که یک جای قدرت منظم داشته باشند این کلش مداخله خارجی است که به مفاد خود کار میکنن حال هم هم طور است بر پاکستان فشار زیاد نمیارن و تا جای آوردن هم و بالاخره تا که در افغانستان صلح بیایه ما صلح کار داریم ب... یک جزی از این صلح جزی کل کارها هم تذکره الکترونیکی است که ما داشته باشیم ما نه, نه پاکستانی نه عرب نه کسی دیگه بیایه بگه که ما باعث لسان یاد داشته باشه بگه ما افغان هستم یا ایرانی یا دیگه, دیگه کسا اینجا در این تمام منافع ملی ما یکی از منافع مهمترین ستون منافع ملی ما تذکره الکترونیکی است که داشته باشیم حالا به نظر شما بختار راه حل این موضوع حکومت باید چه کرد؟ حکومت باید همین قسمی که وعده شد در روز دوشنبه آغاز توزیع تسکیل الکترونیکی را در به حضور رئیس جمهور شروع کنند و هیچ از کسی که مخالفت میکنه نترسن برای این خود یک مسئله ملی است ما ایر نمیتانم بفهمم که چرا در, م... در م... م... مسئله افغان مخالفت میکنن پیشتر هم تشریح دادم ما همه ما افغان هستیم هیچ فرق نداره حالا گفتن که هویتشان پنهان میشه بختر دفاع از هویت چون این حرف را گفتن که آ... نه به یک کلمه یاد نشن آ... کدام آ... کدام هویت پنهان میشه خود آ... اگر تاجک است پشتون است هزاره است اوزبک است او خود اوجه نوشته میشه تا جایی کلمه اسلام هم میاده اوجه حتی بدبختانه پارلمان که اگر فرمی... فرمان تقنیر رد کرد در اونجا کلمه اسلام هم رد شد افغان هم رد شد ای خو هیچ امکان نداره ما مسلمان هستیم الحمدلله افغان هستیم به افغانیت خود افتخار میکنیم تاریخ 5000 ساله خود خیر کجا ببریم کی هستیم پس ما که افغان نیستیم ما نمیتونم گفت هیچ کس گفته نمیتونه اما کسی که اعتراض میکنه که پرسانش کن که کی خیر افغان نیستی کیستی پس چی میگه می خب اگه بگه که ما یک قوم یاد کنه نامش ال قوم نام نمیگیره خو قوم خو قوم است در افغانستان خو اقوام مختلف زندگی میکنه به این خاطر است که این ای ای مظاهرات یا اختلافاتی که اینا دارن بر ضد توزیع تذکره الکترونیکی و ضد واژه کلمه افغان اینا کلش ساختگی است و از بیرون کنترل شدگی است تا که اینا میرم خلل برسانن تا که باز ما در انتخابات خود البته در اینجا باید ما بگویم که ما فکر نکنیم که در یک سال تذکره الکترونیکی در کل افغانستان توزیع شده بتانه و ما بتانیم که در انتخابات پارلمانی سال آینده با از تذکره الکترونیکی استفاده کنیم ای چون یک دو سال سی سال در برمیگیری خود حضور نمیشه دیگه خود بر, بر هر کس در هر قریه در هر جای توزیع شده آقای نظر شما در تذکره های برقی تمام موضوعات در نظر گرفته شده و مشکل وجود نداره با فعلا نداره وقتی که می قسمت که فعلا پارلمان فیصله کرد هر دو مجلس کمیسیونشان فیصله کرد هیچ مشکلی وجود نداره هیچ مشکل ما نداریم چرا داشته باشیم بله اما همین اعضای مجلس هستن سنگ اندازی میکنن و یا هم واقعا مشکل وجود داره که میگن قانون مشکل داره و قانونش مکمل نیست و بختره هویتشان دفاع میکنن و میگن که با یک کلمه یاد شدن خوب نیست با کدام هویت 
علی خو همه افغان خو هستیم هم ما کدام چیز دیگه خو نیستیم من نمیفهم امی مکالای محترمی که بر ضد از رای میتن یا یک دفعه رای دادن اکثریت خود چون اعضای دیگه پارلمان نبودن رای دادن خیر خیر چی هستن نماینده کی هستن نماینده مردم افغانستان هستن یا نیستن اگر نماینده مردم افغانستان هستن خب پس بعد افغان گفته شون اگر نیستن و بران جایی که اموج خدا خوب حس میکنن هویتشان اموج حفظ است و اموج تشریف برندگا خو افغان ها در افغانستان هستند غیر افغان ها بیرون از کشور هستند به این خاطر است که من هیچ فکر کرده نمیتانم که در افغانستان کسی زندگی کنه ال خودت خود افغان نمیگی میگی ما هم افغان میگیم هر کسی که هستیم افغان میگیم ای که از قوم کنم قوم هستیم قوم مهم نیست ما باید فرا قومی فرا مذهبی فرا لسانی فرا منطقی فکر کنیم یعنی می فکرای بدبختانه خراب است که مردم <تصفيق> منطقی فکر میکنن مذهبی فکر میکنن من هر مذهبی که هر بخشی که هستن به او فکر میکنن از هر جای که آمدن به مو فکر میکنن این میاد بدبختی رو در افغانستان آورده الما خو نمیتونیم از شمال از از ولایت بلخ گرفته تا قندهار از هرات گرفته تا ننگرهار کل ما افغان هستیم هیچ فرقی نداریم ای که فعلا یا تقریبا چل سال در افغانستان جنگ وجود داره و منافع مردم دیگر ما بعضی از افغانای ما از اونا دفاع میکنن منافع خود ماندن پشت منافع دیگه میران دیگر ها میرون و بعضی ها گروپ های هستند بدبختانه که برای اونها صلح هم به ضررشان است به ضرر منافع شخصی شان است و تذکر الکترونیکی هم به ضرر منافع شخصی شان است و هر کار خوبی که میشه بر ضرر منافع شخصی شان میشه این اشخاص میتونن در جمله کدام گروه بیاین این گروه های هستن که زد منافع ملی افغانستان کار میکنه هر کسی که باشه هر کسی که به این قسم رفتار کنه اولا که خودم باشه من زد منافع ملی افغانستان کار میکنم زد منافع منافع ملی یکی از 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 گپ های بسیار مهم است منافع مهمی است که در یک کشور می باشه هیچ کشور از منافع ملی خود ما از سر خود تیر است منافع ملی خود تیر نیست من شخص خودم منافع ملی برای ما بسیار مهمیت داره برای وطن ما است اما ما خودم باشم نباشم مهم نیست اما منافع ملی وطن ما کشور ما افغانستان ما باید دفاع شو از او و ما نگذاریم کسایی که خلل می رسن کسایی که تخریب می کنن اونا کسایی هستن که نمی خواهن که محدت ملی افغانستان یک جای شوه اونا به ضد نه تنها منافع ملی وحدت ملی هستن اونا جدای طلبی ها کسایی هستن که جدای طلبی می خواهن کسایی هستن که لسان, لسان گرایی می کنن و و غیره یعنی بسیار بدبختانه آقای نیازی که مشکل هم در این توزیع تذکره ها وجود نداشته باشه به نظر شما میتونیم تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی این همه تذکره رو توزیع بکنیم بر تمام مردم کشور اما فکر کرده نمیتون چون وقت کم است اگر دو سال پیش شروع میشد امکان داشت که در سه سال چون 2003 هم کمپانیایی که میخواستن این کارا کنن پلان کرده بودن که سه سال تقریبا در سه سال میتونن در کل افغانستان تذکره رو توزیع کنن در حالی که در آن زمان جنگ هم نبود در هیچ ولسوالی جنگ وجود نداشت حالا خود در هر جای ما جنگ داریم ما در بسیاری از ولسوالی بدبختانه به دست مخالفین مسئله دولت افغانستان است و بسیاری از جایی که اصلا تذکره توزیع شدنش بسیار مشکل است در صورت اما اگر اونا موافقه کنند اگر مخالفین مسئله دولت افغانستان هم علاقمندی به ای داشته باشند و هویت خود افغان فکر کنند باید بگذارن تذکره خوب بر هر کس باید داده شود هر کسی که هستن مخالف مسئله دولت افغانستان هم هستن اپوزیسیون هستن هر چی که هستن جنگ هم میکنن به حکومت خیر است تذکره خود داشته باشند خودش هم برش کار است تذکره اگر افغان است اگر نیست دیگه برم جایی که کسی که بادارش است پیش بادارش بره بادارش بش وظیفه داده که در افغانستان جنگ کو حال جنگ ما چی کنیم ما صلح کار داریم ما 3.5 میلیون جوان به کار داریم 3.5 میلیون ما تقریبا همش تقریبا چون احسانی است در مواد مخدر آغشته شده در حدود 4 میلیون دیگه به کار داریم ما فساد اداری ما به اوج رسیده دیگه مسائل ما غصب زمین ها به اوج رسیده کارای شده در افغانستان که امروز صادرات ما در حدود 4.5 فیصد است در حالی که یک کشور بالای صادرات خود استفاده می باشه وقتی اقتصاد یک کشور وقتی 
پیش می رود که صادراتش بلند باشه ما واردات ما 95 اشاره 5 فیصد صادرات ما 4 اشاره 5 فیصد ای خیلی امکان نداره ما باید به با پای خود استاده شویم در حالی که در سه سال بالخصوص در وقت دکتر صاحب اشرف غنی کارای در مسئله زراعتی صورت گرفته زراعت مالداری که قابل ستایش است نیازی اگر حکومت تازه تذکره ها روز دوشن به آغاز بکنه و به فیصله یا به حرف اعضای پارلمان گوش نتا فکر میکنی که چه اتفاق میفته میان حکومت و بخش قوی اجری اینا فیصله کردن که مسئول مشترک شورای ملی و مشران جرگه فیصله کردن که اینمی درست است فرمان تقنیر رئیس جمهور تایید کردن خود دیگه چه میخواهند؟ من نمیفهم که کسایی که خود نماینده مردم افغانستان میگیرن باز در شورای ملی ششتن و باز مخالفت میکنن که تذکره الکترونیکی توزیع شوه در پشت از این پرده بسیار گپای دیگه است که پیشتر عرض کردم که دیگه دست ها است دست های خارجی است و کسایی هستند که جدای طلبا هستند کسایی هستند که تخریب کننده مردم افغانستان است زدی وحدت ملی افغانستان هستند بله حالا اگر حکومت آغاز بکنه و سوزش است یا اگر هم به حرف نمایندگان گوش بده نه حکومت کار خودا کنه دیگه به حرف نمایندگان خون و گوش داد که کمیسیون مشترک فیصله کرد خیلی دیگه چی کنن او که انفرادی یک یکی از اعضای پارلمان یا ده نفر هر قدر که باشن اونا بر ضد از این توزیع تذکره هستن باشن دیگه خود دموکراسی هم میره میگه یک اقلیت هستن که اونا هیچ وقت نمیخوان در افغانستان صلح به امنیت بیا و هیچ وقت اونا نماینده مردم هم نیستن اگر بپرسین که اونا در منطقه خود موکلی که از منطقه است رفته میتونه هرگز رفته نمیتونه اونا نمایندی بعضی کسایی هستند که همین تو حرفا رو میزنن نمیگذارن که در افغانستان صلح و امنیت تامین شوه ما امروز به صلح نیاز داریم ما استراتژی صلح نداریم منوز استراتژی برنامه که ما سیاست خارجی ما تعریف شده باشه منظم و همگی به یک حرف به یک لهجه همو چیز بگوین هنوز نداریم ما جنگ تعریف نکنیم با کی جنگ میکنیم چرا جنگ میکنیم می هر جای که حمله میشه ما بله جنگ است تعمیل شده است بلی تعمیل شده است باید تعریف شده با پاکستان که است پاکستان دشمن سرسخت افغانستان است از 1947 وقتی که پاکستان به وجود آمده نمیخواه که افغانستان امنیت بیاید هنوز هم مداخله میکنه سیم خاردار در خط دیورن کش میکنه ما که ما, ما, ما چیز داریم توافق نامی امنیتی یا قرارداد امنیتی با امریکا داریم خب باید با ما کمک کنه گفته که با ما کمک میکنم جنو است دو یا استراتیج... قرارداد استراتیجیک هم با امریکا داریم بدبختانه هنوز فعلا وح... کشور ما به جای نرسیده که همه اعتماد کنن مشکل دیگه است که بالای حکمت ما اعتماد نمی کنن امی خارجی ها از طرف دیگه فعلا وقتی که ترامپ آمده آقای ترامپ آمده یعنی کمی خوبتر شده بالای پاکستان فشار زیادتر شده و بدیل بر پاکستان امریکا پیدا کرده که او هند باشه از این خاطر است که ما خوشبین ما خودم شخصا خوشبین هستم که انشالله هر چیز زودتر در افغانستان صلح خاطر آمد و, و گروه هایی که مخالفین مسئله دولت افغانستان هستند اونا هم تا جایی که من خبر دارم حاضر هستند که به میز مذاکره بشینند اما کسی باید اونا را در میز مذاکره بشانه که اونا به طرف باشه اگر پاکستان بشن خب ما که دست نشانده پاکستان است و حکومت هم گفت رئیس جمهورم خودش گفت ما به پاکستان باید صلح کنیم و با مخالفین مسئله دولت افغانستان بین الافغانی صلح کنیم مثل که حزب اسلامی آمد علی حزب اسلامی آمد رهبر حزب اسلامی آمد آقای جنرال صاحب حکمتیار آمد در اون در کابل ششته امنیت سم گرفته شده هیچ مشکل نیست مخال... کسایی که پیروان ج... بودن پیروانش بودن جنگ میکردن اونا هم دست از جنگ کشیدن یک حرکت بسیار مثبت طرف صلح بله تشکر آمدیم. از حضور شما آقای نیازی در بحث امروز برنامه آغاز روز در این بخش برنامه مرور داریم به بر رویات های کشور از صفحات خبری روزنامه های چاپ کابل که دست ما قرار گرفته البته ماندگار روزنامه ماندگار است در صفحه نخست نوشته که عطا محمد نور گفته بدون تفاهم تا پایان حکومت میمانیم وزارت داخله گفته از تجمع در مرکز تبیان آگاه نبودیم ملال متحد گفته جامعه جهانی 90 درصد از اینه سبت نام رای دهندگان را می پردازد از این میان خبری را به خارج می گیرم که ملال متحد در این مورد گفته دفتر حیات معاونیت ملال متحد در افغانستان یا یونما می گوید که تمویل کنندگان افغانستان وعده دادن که 90 درصد از 4.28 میلیون دلار هزینه سبت نام رای دهندگان را بپردازند 
در خبرنامه ای که از سوی یونما بر رسانه ها فرستاده شده آمده است که توافق نامی این کمک مالی دیروز در دومین جلسه برد پروژه میان یونما و کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایت های انتخاباتی امضا شده است بر بنیاد این خبرنامه رئیس بخش سیاسی یونما گفته است این یک اقدام مهم در پروسه انتخابات است و به نهادهای انتخاباتی اجازه می دهد تا از مرحله برنامه‌ریزی به مرحله عملیاتی حرکت کنند در این خبرنامه همچنان آمده است که یونما به همکاری با نهادهای افغان که به هدف تقویت شفافیت و اعتماد سازی در این پروسه دموکراتیک افغانستان اصلاحات می آورند همچنان متحد هستند برگزاری انتخابات موفق به نفع همه افغان ها است اینکه چه کسی برنده می شود مهم نیست کمیسیون مستقل انتخابات ثابت کرده است که می تواند به انتقادهای سازنده پاسخ دهد اما این نهاد هم به حمایت جناهایی دخیل نیاز دارد نخواست این جلسه یه برد پروژه در چهارم اکتبر برگزار شده بود این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات از چندین ماه به این سو رئیس ندارد و با سرپرست اداره می شود کمیته گزینش به تازگی از طلبان خواسته است که برای عضویت در این کمیسیون ثبت نام کنند و موضوعات بعدی هم در روزنامه های بعدی و در صفحات بعدی این روزنامه و چه پرسیده که در بقیه برنامه به شما به خانش خواهیم گرفت محمد اشرفغانی رئیس جمهور کشور در فرمان تازهی به کمیته گزینش هدایت داده است تا فهرست نامزدان را برای اعضای کمبود کمیسیون انتخابات تهیه کند از سوی هم کمیسیون انتخابات از سرح تازه بر ریاست جمهوری برای عملی شدن روند انتخابات پارلمانی خبر می دهد اما نهادهای ناظر به برگزاری انتخابات و برنامه های حکومت به دیده شک می نگرند انتخابات مجلس نمایندگان و شورای ولسوالی ها روند جنجالی در سه سال اخیر حکومت وحدت ملی. ناهمنی کمبود بودجه، تذکره های برقی، تنش های سیاسی و کمبود کمیشنران از موانع همده در برابر برگزاری انتخابات گفته می شود. خوف کمیسیون مستقل انتخابات از بوده که بعضی هموطن های ما تا انوز تذکره تابیت به دست نیا ورده خصوصا قشر زنا در ولایات ولسوالی افغانستان. همزمان ریاست جمهوری در حکم تازهش به کمیته گزینش هدایت داده است تا فهرست تازه نامزدان برای انتخاب کمیشنران کمبود را نهایی و بر ریاست جمهوری بفرستند ریاست اجرایه نیز آماده امکاری با کمیسیون انتخابات شده است ما در هر دو جهت آمادگی داریم پیشرفت های صورت گرفته ما به وقت معینه زمانی که بحث امنیت ضرورت شود ما آمادگی داریم و در قسمت بودیجه هم کدام مشکل وجود نداره انشالله انتخابات و وقتی تعیین شده برگزار خواهد شد اما برخی از نهادهای ناظر به برگزاری انتخابات مجلس و شورای ولسوالی ها به دیده شک می نگرند ما به این باور هستیم که انتخابات به وقتش برگزار نمیشه تخصیص دو ماه برای پروسه حداقل ده میلیون نفری که واجد شاهد هستند در سطح سر کشور که ثبت نام بکنن ای کار سادر نیست و در این حال توضیح تذکرهای برقی بساس زمان بندی کمیسون انتخابات قرار است انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها در ماه سرطان سال آینده خورشیدی برگزار شود به خاطر بحث بیشتر در این باره آقای حبیب الله شنواری از به دیدبان شفافیت افغانستان در استدیو با ما از سناهای شنواری خیلی خوش آمدیم به بحث امروز برنامه شکر. آغاز روز میخواییم در نخواست پرسیم که روند ثبت نام به خاطر عضویت در کمیسیون چه مدتی را در برخواهد گرفت؟ بسیار زده تشکر سلام و صبح بخیر به شما بیندگان عزیز تلویزیون آریانا و آریانا نیوز برنامه ثبت نام رای دهندگان متاسفانه آنچه که ما و شما در جریان هستیم کمیسیون انتخابات مدت زیادی را زایی کرد به خاطر استفاده از تکنولوژی تا ثبت نام بکنه و لست رای دهندگان را ترتیب بکنه اما متاسفانه او برنامه ناکام شد و برنامه جدیدشان که آغاز شده آنچه ما بررسی کردیم این برنامه را تقسیم اوقات شکل جور کردن برای مدت چهار ماه چهار ماه بخش آگاهی آمه را گرفته و دو ماه هم برنامه عملیاتی شانه گرفته که یک ماه را تقریبا یا بیس روز شب گرفته که ثبت نام میکنن در مراکز ریدهی که در مراکز ولایت است و یک الا چل روز دیگر هم تخصیص دادن به ثبت نام در ولسوالی ها بنان آنچه که تجربه خود کمیسیون انتخابات نشان میده مثلا اینها 
زمانی که برنامه ارزیابی مراکز رایدهی را آغاز کردن گفتن که ما در مدت یک ماه این برنامه را عملی می سازیم اما این برنامه چهار ماه را در بر گرفت و تا هنوز هم مراکز مراکز ارزیابی شده تصویب نشده و نهایی نشده با در نظر داشته این موضوع حال هم از نظر تکنیکی شما ببینین هم از نظر شرایط عینی که در کشور وجود داره برنامه آگاهی آمه عدم علاقه مندی بیشتر مردم چون بعد از انتخابات 2014 این همه موارد وقت ما نظر بگیریم در مدت دو ماه عملی شدن برنامه ثبت نام بسیار زیاد مشکل و حتی ناممکن به نظر بیرسه و ما به این برنامه شان به دیده شک میبینیم بازم ما خواستار عزیزتیم که همکاری میکنیم به همواره خوب از همتنان ما همکاری بکنن تا این پروسه را کمیسیون انتخابات بتونه موافقانه انجام بده بله حالا برای اینکه کمیسیون هنوز هم رئیس نداره و سرپرست پیش میره چقدر کارها شقب میمونه با اینکه این روند خیلی مدت در بر میگیره و سرپرست هم رئیس نداره چقدر عقب میفته کارهاش <تصفح> خب بیاین دو موضوع رو بسیار زیاد از هم تفکیک بکنیم نبود رئیس رئیس برای کمیسیون انتخابات هیچگاه نزد نگاه تکنیکی و نه هم از نگاه قانونی مانع کار کمیسیون انتخابات شده نمیتونه چون بر اساس ماده 20 قانون انتخابات نصاب کمیسیون انتخابات با, با پنج نفر تکمیل است یعنی هر نو فیصله که کمیسیون انتخابات بخواد بر اساس نصاب پنج نفری میتونن اتخاذ بکنه به نوع فعلا کمیسیون انتخابات شش نفر هستند یک نفر حتی اضافه است به خاطر تصمیم گیری ها از نظر تکنیکی هم قانون بسیار زیاد واضح گفته و به این شکل عمل کردند که زمان نبود رئیس بل نوبه معاون عملیاتی و بعدا هم معاون مالی و اداری میتونن که سرپرستی کمیسیون به عهده بگیرن به نوع فعلا خانم بادغیسی معاون عملیاتی بایس رئیس یا سرپرست سرپرست کمیسیون کار میکنه این موضوع بسیار زیاد واضح هست اما نبود ظرفیت یا کم ظرفیتی عدم استفاده از انرژی جوانان که در خود کمیسیون انتخابات کار میکنن برنامه های سیاسی بیشتر وابستگی به حکومت همه این عوامل از باعث شده که برنامه هایی که حتی پس پرده وجود داره کمیسیون انتخابات هم کارهای شانه کار خانگی شانه با وجه اصلا انجام نمیده حالا سرپرست چه کارهایی انجام داده تا اینکه رئیس انتخاب شود؟ خب سرپرست ما گفتم که او کارهای اداری خود پیش میبرن یعنی هیچ گاه مانی قانونی یعنی و تکنیکی وجود نداره یعنی برای کار خودش میتونه که کار یک شخص دیگر هم پیش ببره؟ بله هیچ گونه مشکل نداره تنها از نگاه پس چقدر کار کرده و چرا پیشرفت نمیکنه کار کمیسیون انتخابات منتظر هستن تا عضو دیگه شم انتخاب شود؟ خب این ما گفتم که وابستگی به حکومت است از نظر تکنیکی و قانونی هیچگاه هیچ گونه مشکل نداره یک چیز بسیار واضح هست اما وابستگی به حکومت چون اینها به طوری هفت قوس هم زمان حیات اداری کمیسیون انتخابات یعنی معاون عملیاتی معاون مالی و اداری و و منشی کمیسیون به اتمام رسید و بعد انتخابات جدید بر اساس ماده 11 قانون انتخابات میشد اما چون وابستگی به حکومت دارن بیشتر از حکومت دستور میگیرن به شکل بسیار زیاد واضح معلوم میشه بنا اینها 20 روز تمدید کردن گفتن که حکومت تا او زمانه یک عضو جدید به ما معرفی بکنه که طبعا رئیس و با چون به اساس همون فرمایش حکومت پیش میرن کمیسیون انتخابات بعدا ما میریم به طرف انتخابات و 20 روز کار سرپرستی و هیئت اداری خود تمدید کردن بنا همه مسائل بسیار زیاد واضح نشان میده که کمیسیون انتخابات استقلالیت خود مد نظر نمیگیره چون کمیسیون انتخابات یک اداره عامه است اما مسئله رو مد نظر نمیگیره بیشتر با فرمایش و به دستور حکومت کار میکنه به می دلیل است که همه کارها عقب مانده کارهای اساسی مانده کار خانگی اصلی اینها مانده متاسفانه و ما از این بسیار زیاد سخت نگرانی داریم آیا واقعا رئیس قبلی مشکل داشت و غیر قانونی عمل میکرد خب اگر موضوع رئیس قبلی را مورد بررسی قرار بتیم از دو بود میریم یک ای که بر اساس قانون انتخابات رئیس جمهور هیچگاه صلاحیت یزی را نداره که رئیس کمیسیون برطرف بکنه اما زمانی که همه موارد مثلا تای مراحل شوه شما اگر ادعا میکنین یا میگین که رئیس کمیسیون قبلی یا یک فرد احمد محمود هر کسی که بود از نظر قانون کمکاری کرده، ظرفیت کم داشته، مدیریت درست نکرده 
همه این موارد باید تای مراحل شوه مثلا در, در محاکم بررسی صورت بگیره بعد از بررسی ها زمانی که ثابت شد که واقعا کمکاری کرده مدیریت ضعیف داشته بعدا هم طبعا رئیس جمهور من حیث رئیس کل دولت میتونه این صلاحیت داره که او را برطرف بکنه بنان متاسفانه حکومت فعلی و با احترام به رئیس جمهور رئیس جمهور هم چو کار نکرد یعنی تای مراحل نکرد هم مواردی که رئیس کمیسیون اینی ناکامی ها را داره کم ظرفیتی ها را داره بعد هم بپردازه به با است با ازلش در عین حال خود رئیس کمیسون هم طبعا امو کمکاری ها و کم ظرفیتی های خود داشته که مدیریت درست نتونسته برنامه های بسیار منظم نداشته اما تنها رئیس کمیسون انتخابات هم نبوده شما زمانی که رئیس کمیسون انتخابات میگیرین چون کمیسون انتخابات خودش در کل یک کمیسون است و یک تیم است نمیتونین تنها یک نفره بیشتر ملامت بسازین معاون عملیاتی، معاون مالی ویداری، منشی و سایر کمشنرها هم طبعا در کمکاری ها دست دارن چون رئیس بسیار سلاحیت های بسیار بالا نداره اما در کل چون این کمیسون مانند یک تیم کار میکنه هر کس حق رای داره در اوجه به خاطر تصمیم گیری ها برنامه های منظم و همگی مکلفیت های خاص خود داره بنان کلگی باید از زربین رئیس جمهور تیر میشد و میدید و یک تجدی نظر میشد بنان این مسئله بیشتر امو بخش سیاسی خود پیدا میکنه یا یک بخش سیاسی میتونه باشه که خب رئیس کمیسون برطرف شد در این حال ما بعد از برطرف شدن رئیس هیچ گونه کارهای بسیار برجسته و کلان را هم از طرف کمیسیون انتخابات شاهد نبودیم برعلاوه از او کمکاری ها صورت گرفت منتظر رئیس هستند حال رئیس چی نبود رئیس طبعا از نگاه روانی خب مشکل میتونه داشته باشه و رئیس جمهور مکلف است بر اساس ماده 16 قانون انتخابات باید یک نفر از زودتر از اون لیست 14 نفری معرفی بکره اما کمیسیون انتخابات دیگه باید به صورت نرمال کارهای خود پیش ببره و هیچ گونه مانع نداره بله حالا نهاد شما چرا نخواست در این مورد شفافیت برای مردم نشان بده که با اینکه رئیس بنکرار میشه در کارهای هم که انجام داده تمام تیم کمیسیون شریک بودن خب ما این را بارها تای کنفرانس های مدباتی خود تای اعلامی های مدباتی خود تای مجالسی که داشتیم داشتیم در این حال اگر بحث بکنیم فرمان تازی رئیس جمهوره در مورد کمیته گزینش ماده 14 هم قانون انتخابات بسیار به صراحت میگه که کار کمیته گزینش زمانی که 21 نفر به کمیسیون انتخابات و 15 نفر هم به کمیسیون شکایت انتخاباتی برای رئیس جمهور معرفی کرد کاری کمیته به پایان میرسه چون کارش موقتی هست و دیگه از نگاه از نظر قانون دیگه هیچگاه جایگاه در قانون نداره اما فرمان تازی رئیس جمهور شما میبینین که خلاف قانون عمل شده چون در به در قانون انتخابات ماده 16 هم, هم به صراحت آمده در زمانی که مثلا یک کمشنر یک عضو کمیسون استعفا میکنه عزل میشه مثل که رئیس عزل کردن مریض میشه به مریضی صاحب علاج مواجه میشه یا وفات میکنه موارد در قانون آمده رئیس جمهور در مدت هفت روز یا یک هفته از تیم 14 نفری که مانده یک نفره با ترکیب قومی و جنسیتیش معرفی میکنه یعنی اگر مرد ازل شده بود یا نبود مرد اگر خانم بود خانم معرفی میکنه بنان ایجا لیست 14 نفری موجود بود و اما رئیس جمهور متاسفانه خلاف قانون می عمل میکنه ما در مجالس بیشتری که داشتیم مجالسی که یک مجلس هم با آقای سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری داشتیم اونها هم تاکیدشان بیشتر بود که کار کمیته گزینش دوباره آغاز شود اما ما برش گفتیم که کار کمیته گزینش دوباره آغاز شدنش خلاف قانون است زیر سوال بردن پروسه انتخابات است خب طبعا این خب جای نمیگیره اونها کارای امو طبعا امو زورگویی خدا میکنه یا کارای غیر قانونی میکنه ما هم قدم میکنیم که صدای خدا بلند بکنیم که کارای اینی بخشا کارهای غیر قانونی است بنا ان حکم جدید رئیس جمهور هم یک کار غیر قانونی است متاسفانه و طبعا در پس در پس پرده از این هم برنامه سیاسی نهفته است چون میخواین شخصی مورد نظر بیارن من حیث رئیس کمیسیون انتخابات یعنی موجودیت نهادهای شفافیت و نهادهای مدافع از دموکراسی میتونه به معنا باشه چون به حرفش گوش داده نمیشه و از زور استفاده میشه در برابرش خب بگذارین این مسائل بیشتر واضح شوه بر شما و به بینندگان محترم هم من فکر میکنم بر ازوا بیشتر شاید واضح باشه نهادهای مدنی 
دو کار میکنه یا اصله نهاد های مدنی دو چیز است یکی بلند کردن صدایش دادخواهی ها و از طرف دیگه هم ارائه ترهای پیشنادی ما نه کدام صلاحیت اجرایوی داریم نه این کار کرده میتونیم که بریم مثلا رئیس جمهور یا کس دیگر از یخنش بگیریم که چرا این کار میکنیم بنان این چیز ای ای مسائل بسیار واضح هست در این حال ای حال مکلفیت و وظایف احزاب سیاسی است چون و زینف هستن زین زی زرر هستن کاندیدای خود دارند انتخابات شرکت میکنن من حیث کاندید در بخش های مختلف کشور بنان و باید صدای خود بلند کنه مردم جمع کنه اما بحث اگر بیشتر بریم به طرف سیاسی طبعا مردم اگر هم جمع شوه خب انتحاری میشه مسائل دیگه میشه یعنی حکومت بیشتر با تکروی هایش دشمنان افغانستان حتی نمیمانند که مردم افغانستان برنامه های دادخواهی شان هم به وجه احسن پیش ببرند مثلا تظاهرات مسالمت آمیز کنند پیش ارگ برند بنان این مشکلات طبعا وجود داره اما ما میپذیریم که خب احزاب سیاسی باید بیشتر مکلفیت خود ادا بکنن که متاسفانه خاموش نشستن و کار حکومت همی بیدن اما ما همواره نهادهای مدنی صدای خود بلند کردیم میکنیم اعلامی های مدباتی داریم کنفرانس های مدباتی داریم در نشست مثلا آقای سرور دانش از ما خواست که شما یک رای حل پیدا کنین خیر اگر غیر خلاف قانون باشه اما ما بارها برش تاکید کردیم که اینی مسائل قانون است بسیار واضح زیاد واضح است و ما خلاف قانون عمل نمی کنیم بله حالا از طرف هم کم بود بودجه و نبود تذکره های برقی یکی از مشکلات است که مانی پیشرفت روان انتخابات به شما چه فکر میکنین که آیا تا زمان برگزار انتخابات این کار خواهد شد خب این ای موضوع هم بسیار جالب است و شما اما تناقضگویی های حکومت رو ببینین و از خود کمیسون اما تاسفانه که برنامه های بسیار منظم نداره از یک طرف گرفتن تسکره هم بسیار زیاد وقت میگیره او مشروط شده اداره ثبت احوال نفوذ گفته که اگر حکومت با ما همکاری بکنه بودیجه بته کارمند بته ما به ده میلیون نفر تذکره توزیع میکنیم طبعا مهاجرین آمده کسان نو اجل ساله شدند شرایط ریدهی را تکمیل کردند اما از طرف دیگه اوضاع امنیتی را میبینیم علاقمندی مردم هم بسیار زیاد واضح است مسئله دیگه ای است که حکومت در عین حال که به کمیسیون میگه که شما با تذکره ثبت نام انجام بدین و تذکره کاغذی توزیع بکنین در عین حال حکومت برنامه توزیع برقی را شروع میکنه این یک تناقض است حالا بیاین یک مثال بیاریم من اول شخصا خودم تذکره کاغذی نمیگیرم چون اگر تذکره برقی شروع شو من بیشتر دوست دارم تذکره برقی به دست بیارم چون بسیار رحمت بالای داره بسیار خوب است و یک پروسه ملی ماست که ما سخت ازش حمایت میکنیم حالا شما خودتان بگین که خب انتخابات با تذکره کاغذی میشه خود تذکره برقی رو همین ها میگن که ما شامل میسازیم اما دو پروسه رو یک جا آغاز کردن طبعا این هم یک چالش است و یک مشکل ایجاد میکنه و طبعا بیشتر مردم میرن میگن ما منتظر تذکره برقی میمونیم ما تذکره کاغذی نمیگیریم ما وقت خود ازای نمیکنیم از این قبیل چالش ها وجود داره چالش هایی که قبلا گفتم که در مدت دو ماه انجام شدن برنامه ثبت نام رای دهندگان هم خیلی مشکل است و همین موارد نشان میده که ما شک داریم بیشتر مطمئن نیستیم و باور نداریم که انتخابات در زمان معاینش متاسفانه برگزار شود بله حالا شما میخواین چگونه شفافیت در روند انتخابات به وجود بیاریم با اینکه حکومت خود سر از بسادها های فعالین مدنی و همچنین نهادهای مانند دفاع از دموکراسی و نهاد شفافیت ارزشی نمیده و گوش نمیکنه کار خودش انجام میده خب وظایف و مسئولیت های ما که است طبعا ما ای ادامه خواهد داشت در این حال صداهای خود بلند میکنیم آنچه کارهایی که غیر قانونی صورت گرفته بررسی هایی که ما انجام میتیم فعلا روی ارزیابی کار میکنیم که چندین بار از طرف خود کمیسیون انتخابات چندین بار خود از طرف حکومت قوانین نقص شده مشکل دیگه که ما زیاد احترام دارم به احزاب سیاسی اما زمانی که احزاب سیاسی طبعا مبارزه سیاسی انجام می و می خواهی حاکم حاکم قدرت باشه طبعا باز تنها باید قدرت دوست نداشته باشه وظایف خود هم با وجه اصلا انجام بده حالا همه کارهای غیر قانی حکومت شما می بینین نه مردم جمع می کنین 
نه امرای رئیس جمهور میبینین نه امرای رئیس اجرایه میبینین نه یک اجماع ملی را به وجود میارین نه فشار میارین بالای حکومت پس اهمیت احزاب سیاسی در اینجا طبعا از بین میره یا کمکاری هایشان بیشتر واضح میشه بنان این احزاب سیاسی است که بیشتر مبارزه سیاسی بکنه و برای حکومت فشار بیاره تا و و بتونه که صدای جامعه مدنی در اینها دیگه هم رساتر بسازه فراتر بسازه با این کار میشه اما متاسفانه این چیزها در افغانستان فعلا با این مشکلات مواجه است که طبعا ما هم برش بیشتر نگران هستیم ما هم بیشتر تشویش میبینیم که چرا صدای من کسی نمیشنه و احترامی که برای جمهور رئیس اجرایه داریم اما کارهای غیر قانونی میکنه و بیشتر هم امو اعتماد خود از دست میته یا باورمندی مردم با این کارها از دست میته در در حالی که همه موارد بسیار زیاد واضح هست در قانون و در کشورهای دموکراتیک دو نهاد سمبول عدالت هستند یکی محکمه است و دیگه هم کمیسیون انتخابات زمانی که شما میایین محاکم خوب او او حالا داره کمیسیون انتخابات هم بیشتر تحت تسلط خود داره کارهای غیر قانونی را انجام میتین اعتماد مردم بیشتر از بین میره اشتراکشون کمتر میشه و طبعا باز انتخابات دو وقت مشروعیت نداره بله با این حالت چه فکر میکنین که انتخابات بر زمان برگزاریش چه خواهد شد اول خو ما باورمن بیشتر نیستیم که به تاریخ شانزه سرطان با, با وضعیت کنونی که جریان داره انتخابات برگزار شود اما زمانی که ما اصلاحات اساسی به وجود نبیاریم مردم بیشتر برش آگاهی آمد آدنشه تا اینها شرکت بکنن طبعا انتخابات مشروعیت خود از دست میتا یک انتخابات نمایشی خواهد بود که نه ما اصلاحات می داشته باشیم نه شرکت بیشتر مردم نه که او باز انتخابات نمایشی و بیشتر سمبولی خواهد بله حالا فکر میکنین که تعویق زمان برگزاری انتخابات میتونه راه حل بر شفافیت انتخابات باشه اگر زمان انتخابات به تعویق بفته این همه کارها انجام شود خب ما اگر بین بد و بدتر انتخاب داشته باشیم طبعا ما بد انتخاب میکنیم و این متاسفانه کمکاری های حکومت بود که زمانی که حکومت وحدت ملی ایجاد شد توافق کرد که اصلاحات انتخاباتی را به وجود میاره و بعدا هم انتخابات برگزار میکنن ما فعلا سه سال است که پارلمان ما به شکل غیر قانونی کارایشان پیش میره زمان انتخابات شورای ولایتی هم تکمیل شده و بعدا هم کارای یعنی اموز زمان تمدید غیر قانونیش هم آغاز شده متاسفانه انتخابات پارلمانی شورای ولسوالی که تعهد شده بود ای هم مانده سال 2019 یا سال 13 98 ما انتخابات ریاست جمهوری را هم داریم بنان چهار انتخابات ما پیش رو داریم اما تقریبا 35 سال است که حکومت وحدت ملی وقت ضایع میکنه ضایع میکنه کمیسیون انتخابات هم بیشتر بر وابسته است و بنان ای هم موارد ما ما مردم افغانستان بیشتر نگران می سازه و ما برش تشویش داریم و ما متاسفانه بیشتر باورمند بعضی هستیم که خب اگر انتخابات نمایشی و بدون اصلاحات نمی خواهیم او به فایده هیچ کس نیست بیشتر به فایده مردم افغانستان نیست بنان زمان اگر تمدید هم میشه و این زمان انتخابات به تعویق میفته خوب است که اصلاحات اساسی به وجود بیا و بعدا ما بریم به طرف انتخابات که حد اقل انتخابات نسبی شفاف باشه نسبی مورد قبول مردم افغانستان باشه باز هم بسیار خوب است بله سپاسگزار از ظهور شما آقای شنوری در بحث امروز برنامه آغاز روز و بیننده های عزیز سال ازاد دیگر آغاز روز همچنان ادامه خواهد داشت به هم خلق لاست دیم شای په هلمند کې د بوس فابریکا چې ویل کېږي له درې میاشو راهیسې کارونه په ټپه باندې درېدلي دي دغه فابریکا یا تصدۍ تقریبا پنځوس کلنه سابقه لري خو په دغه وروستیو کې د بودیجې د مشکلاتو یا ستونزو له وجې ویل کېږي چې دغه فابریکا په ټپه باندې ولاړه ده تېره ورځې ځینو کارکوونکو یا په دغه فابریکا کې چې کومه کارکوونکو کار کوي اعتراض یې هم درلود او له حکومت څخه د دغه فابریکې یا د دغه تصدۍ د بېرته ژر فعالولو غوښتنه وکړه دا چې ولې دغه فابریکا تړل شوې ستونزې څه دي د همدغو ټولو موضوعاتو د لا روښانتیا لپاره له کندهار څخه زمونږ همکار بریالی رحیمي د سکیپ له لارې لرو ښاغلی رحیمي زما آواز که اوري سلام سهار مو پخیر سا سلام ته علیکم سلام وایم ستاسو هم سهار پخیر ډېره مننه رحیمي صاحب د لومړي سوال په هست که په دې حق له وغږېږي چې ولې دغه فابریکا مخکې هم کارونه سي او ټکنی و خو په دغه وروستیو درې میاشتو کې کارونه په ټپه درېدلي علت یې 
دا فابریکا چې څلور پنځوس کاله وړاندې د نن نه پخوا جوړه شوې ده په دې فابریکه کې په زرګونو کسانو کار کاوه د دې تر څنګ چې په دې کې د نن په دې فابریکه کې ده چې تصدۍ ده دلته زرګونو کسان کار کاوه زرګونه نور کروندګر چې په ولسوالیو کې موجود و هغوی به پنبه کرله او هغه پنبه او بیا دلته راوړل کېدله پروسس کېدله به چې د هغه پنبه نه به غوړي صابون کنجاړه او همدا چې پخته به وتله دغه نه چې بیا به د هېواد مختلفو سیمو ته تلله یعنې دا تصدۍ وه باید هم یې تولیدات کړي وای هم یې خرڅ کړي وای هم د همدغه خپلو تولیداتو نه باید په پښو ولاړه وای خو په دې وروستیو کلونو کې چې دغه پنځلس کلنه دوره راغله له دې ته هېڅ پاملرنه نه ده شوې هغه پنبه چې دلته تولیدېدله هغه باید نورو هېوادونو ته تللې وای تر څو د دې تصدۍ کار جریان پیدا کړی وای هغه غوړي چې دلته تولیدېدل صابون چې تولیدېدل همداسې نور کوم مواد چې وو هغه چې دلته تولیدېدل باید د نورو هېوادونو سره قرارداد شوی وای چې هغه هغه هېوادونو ته تللی وای او د دوی دغه تصدۍ چې څنګه تصدۍ نوم دی باید دا خپل عاید پیدا کړی وای او خپل په پښو ولاړ وای خو بدبختانه د هغه پنبې د پاره د هغه وړیو د پاره د صابون د پاره هېڅ ډول بازار موندنه ونه شوه د دولت لخوا نه بالاخره د دې باعث شوه چې درې میاشتې وړاندې دغه فابریکه د بودیجې د نشتوالي له امله وتړل شوله چې دا مهال یو سلو شپېته کسه کاریګر په دې کې کار کوي د درې زرو یا څلور زرو کاریګرو کارکوونکو د جملې نه اوس یوازې همدغه پاتې دي ځکه چې هېڅ ډول عاید نه لري چې دوی حتی خپل وکولی شي چې خپل معاش اکمال کړي او خپل معاش تامین کړي نو تیر کال د دیارلس سوه شپږ نوي کال په جریان کې مالیه وزارت د دوی سره ژمنه کړې وه چې درې سوه میلیونه افغانۍ به د دې تصدۍ دپاره ورکوي او د دې دپاره بیا بازار موندنه هم کوي تر څو وکولی شي د دې درې سوه میلیونه افغانیو په بدل کې هغه څه بازار ته وړاندې کړي چې دغه تصدۍ بېرته په پښو ودرېږي خو بدبختانه چې هغه ژمنه یوازې د کاغذ پر مخ وه تر اوسه پورې هغه پیسې نه دي ورکړل شي اوس د پنبې وخت تېر شو هغه پنبه چې سږ کال په هلمند ولایت کې تولید شوی و هغه ټول نورو هېوادو ته پاکستان او ایران دې ځایو ته ولاړله دلته دوی ونه توانېدل چې دغه پنبه پروسس کړي او هغه ګټه چې باید دغه تصدۍ پرې وکړي او د کورني تولیداتو په جمله کې راشي هغه یې ونه سو کړلی نو په همدې خاطر باندې وتړل شوه دا فابریکه تاسو یادونه وکړه چې د بودیجې ته ډېره پورې مشکل ده یو پښتونه ما ته پیدا شو هغه دا چې ولې دغه فابریکه په خپله ونه توانېدا چې خپل عاید یا خپل مصرف پوره کړي په دې برخه کې په رهبرۍ کې یا مدیریت کې مشکل و که نور مشکلات یا ستونزې وي ستونزه دا وه چې بهرني ځواکونه یا بهرني هېوادونه چې دلته مرسته کوله هغه په داسې برخه کې د د د فوډ زون په نامه باندې او یا هم د د آی آر ډي موسسې په نامه باندې یو موسسه وه ای ایل پی موسسه وه چې دغه د کرنې په برخه کې په هلمند کې کار کاوه هغوی دغه تولیدات د هلمند او یا هم هغه څه چې دوی راوړي وو چې باید کروندګرو ته یې هغه یې په داسې څه باندې ورکړ چې ټول موقتي وو او بنیادي کار ونه شو که چېرې د بنیادي کار لپاره دلته کار شوی وای او د دغه پیسو چې درې سوه شپېته میلیونه ډالره په یو کال کې آی آر ډي موسسې د کرنې په برخه کې ولګول هغه که یې یوازې د د شپېته میلیونه ډالر یې په دغه فابریکه لګولې وای هغه برخې چې د دغه فابریکې یا له منځه یا هم فعالیت نه کوي هغه ماشینونه یې ترمیم کړي وای او نوي ماشینونه یې راوړي وای ممکن دغه فابریکه به هېڅ وخت د خپل فعالیت نه وای لیدلې خو لویه ستونزه دلته دا ده لکه مخکې چې ما یادونه وکړله چې نه یوازې چې د دې فابریکې سره نوره مالي مرسته وسي چې تر څو دا بنده نیسي د دې دپاره هغه تولیدات چې دوی کول په کال کې په وروستیو کلونو کې درې زره ټنه پنبه پروسس کوله چې د هغه دپاره باید بازار موندنه سوې وای چې هغه په ښه قیمت باندې په نورو هېوادونو کې یا مثلا په افغانستان کې پلورل شوي وای تر څو د دې تصدۍ کارونه دوام پیدا کړی وای د هغه دپاره بازار موندنه ونه شوله نو بالاخره د دې باعث شو چې دغه فعالیت یې په شپه ودرېږي او همدا شان هغه بهرنیو ځواکونو چې کومې مرستې کړې وې دلته هغوی د د د دې فابریکې د مسولینو په وینا باندې چې څو ځله دې فابریکې ته راغلي وو او غوښتلې چې د دې سره مرسته وکړي خو د هغه مشرانو د خوا نه چې دوی دلته ګمارل شوي وو هغوی نه اختار ورکول شوي وو چې د دې فابریکې سره مرسته ونه کړي د دوی په وینا چې بهرنیانو نه غوښتل چې داسې بنیادي پروژې پر مخ بوځي ځکه چې دا د افغانستان لپاره د راتلونکي اقتصاد تامینوي 
بله تاسو یاد اون او کړه چې حکومت هم ژمنه کړی چې د 300 میلیون افغانی مرسته وکړي فکر کوي چې د مرسته به کافی وکړي چې ته سیام په هوای ونشي یا په دې برخه کې کار ونشي دا 300 میلیون پیسې هم هلته ولګیږي په بیا د څنګه چې یو کال دوه کال په تیر دل سره یو ځل بیا د فابریکا له سقوط سره مخ نشي فکر نه کوي چې په دې برخه کې باید کار وشي او کار شوی دا کنه چې هم په هوای یا په دې برخه کې لکه تاسو یاد اون وکړه کمپاین باید وشي تر سو دا فابریکا په اندې کې لدا سو کچیر ته کومه کیږي بیا له مشکلاتو سره مخ مخ نشي په هلمند ولایت کې دغه فابریکه نوې نه ده چې اوس کروندګر یا خلک ورسره نابلده وي هر کروندګر چې دلته پنبه راوړي هغه په قسطونو باندې بیا پیسې اخلي دلته چې پنبه پلوري د درو د یا د دوو میاشتو په موده کې دا د پخوا نه دلته معمول دی ځکه کروندګر په دې اصولو پوهېږي چې کله فابریکه تولیدات کوي او بیا د تولیداتو نه وروسته هغه په فروش رسیږي په پلورل کېږي به هغه په بازار ته به وروسته د هغه نه بیا فابریکه یا دغه تصدي په فعالیت پیل کوي او هغه عاید چې دوی په لاس راوړي دوی ته پیسې ورکوي کروندګر اوس هم اماده دي موږ د کروندګرو سره هم په دې برخه کې ولیدل هغوی اماده دي چې د اوس هم قرض ورکړي دي فابریکې ته خو هغه قرض چې ورکول کېږي دا هغه موده نه ده معلومه چې څومره مخکې باید د دې قرض موده معلومه وه په هغه وخت کې چې دغه فابریکه فعاله وه تر شل زرو پنځه وي زرو ټنو پورې پروسس یې کوي د پنبې په هغه وخت کې هم دا د فابریکې سره خلکو قرضونه کول د کروندګرو چې پنبه به یې راوړله دلته به یې تحویلوله بیا به یې قرضونه ورسره کول خو لویه ستونزه دا ده که اوس درې سوه میلیونه ډالره ورسره افغانۍ ورسره واده شوې ده د دې تصدۍ سره که درې سوه میلیونه ډالره هم ورسره پیسې ژمنه شي او ورکول شي بیا هم د دې تولیداتو دپاره بازار موندنه ونیسي دا بیا هم د څو کالو په موده کې درېږي ځکه تر ټولو مهم کار دا دی چې دا یوه تصدي ده باید خپله تولیدات وکړي خپله باید عاید په لاس راوړي بالاخره دا هغه نه د کارکوونکو معاش هم ورکول شي او د دې فابریکې راتلونکی هم تامین شي بدبختانه چې د دې د تولیدات لپاره بازار موندنه نه ده شوې پنبه هغه پنبه ده په دې فابریکه کې چې تولیدېږي چې د نړۍ پر مخ باندې لومړنۍ درجه یعنې اول سورت پنبه ده چې په دې ځای کې تولیدېږي خو بدبختانه چې تر اوسه پورې د دې لپاره هېڅ بازار موندنه نه ده شوې چې دا نورو ځایونو ته ورسي که چېرې ځي هم د قاچاق په ډول باندې په داسې لارو باندې ځي چې هغه هېڅ هلته ارزښت نه لري په هغه ځای کې او په ډېر ارزانه قیمت باندې خرڅېږي غوړي یې داسې بهترین غوړي دي چې د جانبي عوارضو نه خلاص غوړي دي خو بدبختانه تر اوسه پورې د هغه لپاره بازار موندنه نه شوې همدا شان هر تولید چې دلته کېږي ټول طبیعي ډول باندې دي کیمیاوي مواد هېڅ نه لري نو د دې لپاره باید بازار موندنه وسي تر څو دغه فابریکه په راتلونکې بیا ونه درېږي او دا فابریکه اوس د دې تر څنګ چې باید د د فعالیت په برخه کې کار وسي د ترمیم دپاره هم ډېرې پیسو ته پیسو ته ضرورت دی ځکه ځینې برخې یې دومره زړې شوې دي چې اوس وبه نه شي کولای چې په اسانۍ سره تولیدات وکړي خو هغه برخې چې غوړي او پنبه تولیدوي صابون تولیدوي هغه یې فعاله دي او کولای شي چې د ورځې یوولس ټنه غوړي تولید کړي په همدې اوه سال کې بله مخکې تاسو دا د مرستو خبرې ته یادونه وکړه چې مرسته په دې حق لا ژمنه شوې چې درې سوه میلیونه افغانۍ مرسته وشي په دغه وروستیو درې یا څلور کلونو کې د دغه فابریکې فعالیت ورو ورو کم شوی و خو په دغه درې میاشتو وروستیو کې بیخي فعالیت بند شو ولې مخکې له مخکې تدابیر ونه نیول شو او تاسو معلومات لرئ له ځایي چارواکو سره یا د هلمند له والي سره مو خبرې کړې چې ولې دغه مرسته چې یا ژمنه کړې وه دغه مرسته دوی ته نه ده شوې مرسته د کپ په سر کې د مالي وزارت د هلمند والي سره مکتوبي او شفاهي شکل باندې کړې وه بیا دغه مکتوب تللی دی ولسمشر ته ولسمشر د دې مرستې تایید کړی دی چې د دې لپاره دغه ځانګړې شوې پیسې باید ورکول شي خو کله چې د خریدارۍ وخت را رسېږي غواړي چې دوی پنبه وپیري په هغه وخت کې چې کله تماس نیول کېږي چې پیسې باید انتقال شي د دې تصدۍ اکاونټ ته خو د مالي وزارت وایي چې دومره پیسې نه لري چې دوی ته انتقال کړي دا په تدریجي ډول د پنځوس پنځوس میلیونه افغانیو په شکل باندې و په تدریجي ډول باندې دا انتقال شي دغه پیسې چې کله دوی ورسره ژمنه کوي چې همدا سي ډي سي تر هغه وخته کروندګر په قرضه باندې دوی راضي کړي او وبه کولی شي چې خپل هغه ټارګېټ چې لري یا لس زره ټنه یا پنځه لس زره ټنه هغه پنبه به واخلي بیا هم د کاغذ پر مخ دغه ژمنه پاتې کېږي حتی یو میلیون افغانۍ هم دلته نه نه انتقالېږي والي هم په غوسه دی په د مالي وزارت په دې کار سره 
او همدا شان هغه کاریګر چې په دې کارخانه کې کار کوي په دې فابریکه کې کار کوي هغوی ناهلي دي وایي د دولت هر ژمنه د دوی سره نه ده پوره شوې په تیرو پنځلس کلونو کې دوی یوازې د دولت سایل کړی دی او دولت د دوی سایل کړی دی تر اوسه پورې هیڅ نه دوی هغه کار چې هدف یې ټاکلی دی نه هغه یې ورته دوی کړی دی د بودیجې د نشتوالي له امله او نه هم دولت چې کومې ژمنې کړي دي په تیرو کلونو کې هغه یې پوره کړي دي نو همدا لامل دی چې درې میاشتې کېږي دا په ټپه ولاړ دی هغوی وایي که دولت پاملرنه ونه کړي دا به په کلونو همداسې تړلې پاتې شي بلې دا د پومبې یادونه مو کړه فکر نه کوي د دغه فابریکې په تړلو سره به بیا یو ځل کروندګرو ته زمینه برابره شي چې کوکنارو ته مخه کړي مثلا مخکې یو ښه سرچینه وه چې دوی به خپله پومبه راوړله او دلته بیا به ورته د فابریکې له لورې پیسې ورکول کېدې فکر نه کوي چې دا به خپله مرسته وکړي په هلمند کې چې له دې مخکې هم دا د کوکنارو کرکې له هلته زیاته ده چې نور هم زیاته شي د سیګار او مخدره توکو د وزارت کوم راپور چې د تیر کال وګورو په هلمند ولایت کې تیر کال زیاته جګړه وه او زیاتې هغه کروندې او هغه سیمې چې کرنیزه سیمه ده د دولت د وسلوالو مخالفینو په ولکه کې وه تیر کال یو بې ساری کال و په هلمند ولایت کې چې څومره کوکنار په هلمند ولایت کې کرل شوي وو یعنې اته نوي سلنه کوکنار زیات شوي وو په هلمند ولایت کې سږ کال هم عینی شکل تیر کال لا په سیمو کې جګړې وې ځینې خلک د خپلو ځمکو نه تللي وو نه سو کولی چې هلته کوکنار وکړي سږ کال که د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دي هغه سیمې که د دولت په ولکه کې دي هغه د لومړۍ کرښې د جګړې نه وروسته شا او مخ ته نه د امنیتي ځواکونو خوا ته او نه هم د طالبانو خوا ته کومه جګړه وجود لري نو په همدې شکل باندې خلک بیا دې ته هڅول کېږي ځکه چې سږ کال یې هغه پنبه چې کرلې وه هغه هم ترې نه وانخیستل شوله د دولت ته خوا نه هغه ځینې قبوله نه شوله چې دوی په کوم زړه باندې په کوم زحمت باندې هغه کرلې وه باید دولت دا په ډېر ورین تندي قبله کړې وای چې دوی باید ورته ویلي دولت باید ورته ویلي وای چې دغه پنبه راوړه ترې نه اخیستې وای تر څو هغوی تشویق شوي وای چې بیا کوکنار نه وای کړې که څه هم د وسلوالو طالبانو په منطقه کې دوی ځمکې او کروندې لري هغوی باید دوی ته تشویق شوي وای چې دولت د دې وړتیا لري چې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي د خلکو خلکو ته بازار موندنه وکړي د کروندو د حاصلاتو دپاره چې هغوی بیا کوکنار ونه کړي خو بدبختانه چې دولت دا کار ونه سو کړلی بیا یې یو ځل د خلکو ته کروندګرو ته د کوکنارو کرلو زمینه برابره کړه زه فکر کوم که چیرې د دې فابریکې فعالیت وای د دې کوکنارو په کار کې به کموالی راغلی وای همدا شان د هلمند والي هم تېره ورځ په یو مرکه کې راته ویلي دي چې که چیرې په هلمند ولایت کې د د کروندګرو دپاره کار وسي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي نو کېدای شي چې د جګړې شدت کم شي همدا شان هغه وایي چې بیکاری د نامنې د لوی لاملونو څخه دی چې جګړه یې توده ساتلې ده خلکو ته د کار زمینه نه شي برابره ولې خو هغه دا هم منی چې د هلمند ولایت په ډېره یو سیم کې نه شي کولای هغه پرمختیایي پروژې چې د وزارتونو د خوا یا هم د دوی د ولایت د خوا ورته ډیزاین شوي دي چې هغه پلی کړي ځکه چې هلته امنیت نشته او یوازې کولی شي چې د ښار په څلورو خواو کې چې د د د دریم او ځله د د جنګ لومړۍ کرښه ده نو په خاطر نه کولای یوازې په ښار کې به دغه پروژې عملي کوي خو بیا هم ژمنه کوي چې د ښار په پروژو عملي کولو سره به زرګونو کسانو ته زمینه برابره شي د کار کولو خو که چیرې دغه فابریکه فعاله شي یوازې په فابریکه کې تر څلور زره او څلور نیم زره کسانو پورې کولی شي چې کار وکړي د دې تر څنګ تر پنځلس زره پورې هغه کروندګر چې په ولسوالۍ کې اوسېږي د هغوی دپاره به د کار زمینه برابره شي هغوی به په خپلو کروندو کې کوکنار ونه کړي هغوی او بیا یې لپاره راوړي په ښه قیمت به دولت هغه ځینې واخلي نو دا دا معنا لري که چیرې څلور نیم زره کسان په دې فابریکه کې دلته کار کوي او پنځلس زره کروندګر په دې کروندو بوخت وي تر شل زرو کسان پورې کېږي که شل زره کسان په هلمند ولایت کې یوازې د یوې فابریکې نه بیکار کېږي دا خپله د دې معنا لري چې هغوی غیر قانوني کړنو ته مخه کوي یا به جنګ کوي یا به کوکنار کوي یا به هم یو بل فیل کوي نو دا د دولت لویه نیمګړتیا ده په دې برخه کې چې باید دغه فابریکه ترې نه ونه تړل شي او هغه کسان چې په دې فابریکه کې یا د کروندګرو شکل باندې یا د کاریګرو شکل باندې کار کوي هغوی ته باید د کار زمینه برابره شي بلې دغه کاري فرصتونو باره کې تاسو غږېدلی تاسو ویل چې تقریبا څلور نیم زره کسانو ته کار زمینه برابرېږي تاسو مخکې یادونه وکړه چې یو سل شپېته کسان اوس فیلن هلته په دندو بوخت دي معلومات مو څه دي چې دوی ته به هم د وخت په تېرېدلو سره یو میاشت دوه میاشتو په تېرېدلو سره ځواب ورکړي ځکه کله چې فابریکه فعالیت ونه لري نو مجبور چې خپل کارمندان ټول رخصت کړي 
هغوی اوس هم د مالی مشکلاتو سره مخ دي ځکه هغه معاشات چې دوی ته ورکول کیږي تنخواګانې ورکول کیږي هغه په ډیر ځان سره ورکول کیږي حتی کله کله درې میاشتې وځنډیږي هغه هغه پیسې چې دوی په بودیجه کې په اکاونټ کې لري د تیرو څو کلونو په موده کې هغه په همدې اکاونټ کې پاتې دي هغه هم د دې تقاضا نه کوي چې دوی دې په دوامداره ډول باندې په دې کې دنده ترسره کوي او دغه معاشات یې په دوامداره ډول واخلي ځکه چې دا تصدي ده که چیرې عایدات ونه لري نو ممکن د دوی ماشات هم بند سي او یا ټول په کور کې کښېني مجبوره دي نو اوس هم هغوی ویره لري که چیرې دغه حالات دوه میاشتې یا درې میاشتې نور هم دوام وکړي دغه فابریکه تړلې پاتې سي ممکن د دوی هغه ماش چې دغه دېرش کاله یې په دغه فابریکه کې کار کړی دی اخیستی دی په دې فابریکه کې داسې کس وجود نه لري چې تر دېرش کاله یې کم کار کړی وي ځکه چې دا یو سابقه داره فابریکه ده او هر څوک چې دلته کار کوي په دوامداره ډول باندې کار کړی دی او دلته خدمت کړی دی نو هغه ټول په دې ویره کې دي که چېرې دغه د پروسه هم داسې دوام وکړي نه یوازې چې د دوی معاشات به بند پاتې وي هغه هم کار چې کړی دی د هغه معاش به نه اخلي دوی به په کور کښېني او دا یو سلو شپېته کسان ته به هم جواب ورکړي نو بله لار نه لري بله چاره نه لري ځکه چې دوی د دولتي اکاونټ د هیڅ ډول معاش نه لري دوی یوازې د هغه خپلې فابریکې د تصدۍ د لارې نه معاش اخلي که چېرې تصدۍ عاید ونه لري د دوی معاش هم قطع دی مننه دغه د ماشینونو باره کې که وغږېږي یا د ماشینونو په هکله اګر چې خبرې خو موږ لري ماشینونه یې په کوم وضعیت کې دي یا یا ماشینونه د دغه فابریکې هم له کاره لوېدلي که نه ماشینونه یې فعاله دي ماشینونه هغه مهمې برخې لکه غوړي چې تولیدوي صابون تولیدوي د پنبې پروسس کوي همدا شان هغه کنجاره چې تولیدوي هغه ماشینونه ټول فعاله دي همدا اوس کولی شي چې د د لسو دقیقو په موده کې هغه چالان شي او عیار شي وکولی شي چې په ما درته مخکې مې یادونه وکړله چې د ورځې یوولس ټنه غوړي تولیدوي نو کله چې د ورځې یوولس ټنه ټنه غوړي تولیدوي دا دا معنا لري چې دا ماشینونه فعال دي موږ د هغوی تخنیکي کارکوونکو سره خبرې کړې وې هغوی هم راته ویلي وو چې موږ په کامل ډول باندې آمده یو دې ته چې ماشینونه اوس چالان ده کو او وکولی شو چې هغه خام مواد چې دوی ته راځي او هغه پروسس کی خو بدبختي په دې کې ده چې په هلمند ولایت کې په تیرو پنځلسو کلونو کې د دومره فریمانو اوبو سره د کجکي د لوی بند سره چې د نړۍ د اوم لوی لوی بند راځي هغه هم جوړ نه شو برېښنا کمه ده نو د هغه برېښنا ته په کتو سره چې په هلمند ولایت کې موجوده ده یعنې درې میګاو برېښنا د کجلۍ نه د هلمند ولایت ته راځي چې د هلمند ولایت د شرګاه ښار په دغه درې کیلو واټه برېښنا باندې حتی په ورځ کې پنځه ساعته هم نشي کولی چې یوې سیمې ته برق ورکړي نو همدغه ستونزه موجوده ده خو د برېښنا ستونزه که حل شي او همدا شان هغه مالي ستونزې د دې فابریکې حل شي نو وبه کولی شي چې دغه فابریکه همدا اوس هم فعالیت وکړي ماشینونو کې کومه ستونزه نشته یوازې هغه کومې برخې چې په تیرو کلونو کې د ګودام په شکل په یو شي جوړې شوې وي هغه لږ ترمیمات ته اړتیا لري نور داسې کوم خاصه ستونزه نه لري دا فابریکه اوس هم ټول ترمیم ده او کولی شي چې هر لحظه فعالیت پیل کړي ډېر زیاته مننه کور مودان زمونږ همکار بریالی رحمی را سره له کندهاره د سکایپ له لارې و کور مودان مننه ژوندي و ته په هلمند کې د بوز د فابریکې یا د تصدۍ د بندېدلو په هکله مور سره بحث درلو چې دغه تصدۍ یا فابریکه له درې میاشتو درې میاشتې کېږي چې بنده شوې ده خلکو ته هم هغه کسان چې دغه فابریکه کې کار کوو نو هغوی هم بېکاره شوي و ویل کېږي چې دغه فابریکه اقتصادي ستونزو له وجې یا د بودیجې د نشتوالي له اولې له وجې تړل شوې ده اوس هم ځینو کابل چاپ ورځپاڼو ته ورځو ځینې کابل چاپ ورځپاڼې زمونږ تر ګوتو رسېدلې دي ویسا هشت سو به همدار از این نور ورسپانی هم داره سیدی لیتر منگه او رای بشو لحشت سو ورسپانی با یو دو موضوع لطاو سرا شریک لو خیلی دو موضوع لطاو سر شریک او آقا لمره موضوع دا چه پر لوگر ولید دا ولیسی تردون پروگرام آغیز هشته صبح که در موضوع تیشاره شوی ولیسی تلون پروگرام پا تیر دیال لسا و پینزن ویکال پا لوگار که خپل کارون اپایل کردی چه تا روز های پا پولیالا ما و خواخه ولسواله که چاره روانی دی پا لوگار که در ولیسی تلون ولیتی مسئول انجینر زفر خانوی چه پا در غدوه ولسواله که در سو سالور پر مختیعی شوراگانی دی چه در پروگرام پا لومری پڑاو که با تر پا خخ لانده رازی او د یادو درې سو سلور شوراګانو لډل شپږ او یا شوراګانو کې دویم ځلی ټاکنې هم شوې 
چې په ترڅ کې د شپږ اویا کلیو انکشافي پلانونه او پروپوزل هم جوړ شوی دی ولسي تړون پروګرام د خپلو اصلي موخو تر څنګ نور فرعي پروګرامونه هم لري چې د خلکو د غوښتنې په اساس پروژې پلی کوي د دې پروګرامونو له ډلې یو هم د آی اف ای ډي پروګرام دی چې د هېواد په یوازې درې ولایتونو پروان کابل او لوګر کې فعالیت لري آی اف ای ډي د ولسي تړون د اصولو سره سم خپل کارونه ترسره کوي انجینر ظفر خان وایي د آی اف ای ډي پروګرام په مالي لګښت د لوګر په درې ولسوالیو محمد آغی پول عالم او برکی برک کې د اووه میلیون افغانیو په لګښت د څلیرویشت کیلومتره کانالونو د جوړولو چارې روانې دي چې ورسره په یادو ولسوالیو کې د اوبو د ضایع کېدو مخه تر ډېره بریده ونیول شي لوګر ولایت ډېرای داسې سیمې او کلي لري چې د څښلو پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري د دغو سیمو اوسېدونکو اوسېدونکي یا د ویالو اوبه څښي او یا هم د حیواناتو په وسیله د لرې سیمو نه اوبه راوړي چې هر وخت یې لامله ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي او هم د لرې سیمو اوبه راوړل خلکو ته ستړي کوونکي پرې وځي د ولسي تړون د دفتر مشر ظفر خان وایي ولسي تړون په ټوله کې لومړی د څښلو اوبو برابرولو ته لومړیتوب ورکوي او د هرې شورا لپاره او یا د هرې سیمې لپاره د واټر پوینټ یا د څښلو د پاکو اوبو د تهیه کولو پروژه حتمي پلې کېږي د معلوماتو له مخې ولسي تړون یو جامع او هر اړخیز پروګرام دی او که چیرې د ولسي تړون ټولې برنامې په کلیوالو سیمو کې عملي شي نو کېدای شي چې د لرې پرتو سیمو په ژوند کې پام وړ اسانتیاوې رامنځته او ژوند یې د عصري کېدو خواته روان شي دا هم لاحشت استوب رسپانی و موضوع لطاو سر مشاریگ اکڑا بیا هم خراغلا ستڑی مشای دا ولیسی جرگی غلی وای چه دا خلقو دامیت پا ساتن کی حکمات پا تر آغلی او لام دی حملا هر او راز خلق قربانی کی گی دوی وای پا داسی حال کی چه دا ایشیان پا خارونو کی خلق تر بریدونو لان دی نسی خو حکمات دا دقراز بریدونو دا مخنیوی لپارا کار ندای کرده پا هم دی حال که دا ولیسی جرگی رئیز دا ترهگر و دالا لخوا دا ملکیان و وجنه دا اسلامیات و انسانیت زد عمل بولی پا هم دی حق لا لملای چمتو شوای را پورا ورو بیا پا هم دا موضوع بحث لرو گسترش عمله های راستنگنی در کشور نگران کننده است و حکومت باید راهکار عملی را برای تامین امنیت مردم روی دست گیرد. نمایندگان مردم در مجلس می گویند در حالی که گروه دایش در شهرها مردم را آماج قرار می دهند اما حکومت نتوانسته از چونین عمله های خونین جلوگیری کند. هلیکوپترهای مشخص شبانه می بره نیروها را منتقل می کند. نیروهای دایش به شمال بازم تکسیب می شود. با این مملکت با کی میزه میتونه با با بار بکنه مسئول از خونه کی است؟ مسئول این خونه کی است؟ اگر خود مردم بناش و کمیت خود بگیره، فلسفه وجودی حکومت و تشکیل و نظام و وزیر و ریاست و امضال زالک چه جنا با غیری است؟ نن تصوری چه دایش دوباره قوی کیگی چه خبر یا و املاکی زمان سلگونا خویندی ماندی کورونا پویر کی نی؟ آیا دادزی فشوی؟ دوستگاه های انتقالی از جداگان انتقال بده در یک آدرسی که هست در داخل خود شهر کابل که در اونجا با قول امروزی ها که پروزیس میشه در اونجا بستواندی میکنن امی آدرس ها تا هنوز علمه خود نشنیدیم که پیدا شده باشه در همین حال رئیس مجلس نمایندگان کشتار غیر نظامیان را از های حراس افغانان دشمنی با اسلام میداند در پیوان به حادثه علمناک که جدا زد اسلام و زد انسانیت هست در پای تخت افغانستان کابل نمایندگان مردم در مجلس تاکید می ورزند تا هنگامی که حکومت را برد جنگ را در برابر گروه های راس افغان تغییر ندهد و نیز عاملان کشتار مردم به کیفر نرسند وضعیت امنیتی در کشور تغییر نخواهد کرد به هم خراغلاس تری مشهی داشت و ولی ورست ربلی پر طول هیوات کی نام نیز جاتی کی خوشن پر پلازمی نکابل که منگه تاس شایدانو چه پر تیرو دو و نیو کی آیا و نیو کی دو پر لپسی چاودن نیو شوی ملکی کسانو تام مرگجوب لواو وقت لبلی خواهد داعش موجوده خلق و اندیخنی هم جاتی کلی داشتیم ول شوی چه پر شمالی ولایتونو کی زینی بهرانی داعش وصل وله دلی لیدل شوی دم دکو طول موزاتو دا لارو خانتی آلا پر پر استیو کی ملما لرو د ولیسی جرگی غلای و بدلا بارگزای خلقلای بارگزای خراغلاس تری مشه ساز معلومات سری خاله بارک زای ولی ورست ربلی نام نی پتول هواد که خصوصاً به پلازمی نکابل کیزیاتی گی. بسم الله الرحمن الرحیم تا تا او در آریانا نیوز تلویزون 
تخنیکی هم کاران و طول و لیدون که اوریدون که در افغانستان پا داخل و خارج که زمان ارون و زمان خوندو تا چه در گره در تلویزون پر پرده مجبینی خپل سلامون او نیکی هیلی ورانی کم او در لوی خدای جل جلال حوز خواران چه پر افغانستان خپل خاص رحمت ولو روی او در قرور و جن داوین تویدن نور بنده سی گور در افغانستان جنگ در تلویشت کال بیل بیل لاملون او سببون لری اما در اوز پیلی جنگ چ یو نامعلوم جنگ دی، دیو نامعلوم ادرس جنگ دی، او هیچ سری نپویی که داد صوت ختمیجی، او سری نپویی که تاسو داخل پلارشی پوگوری، داشی وست دلت ناسری، پرگارد باندی زور کی چوی د تیارا میره شب داد ری کالا پاخو اما پتالار کناری ولی، چه داد پن نامعلوم تیارو کی آن تردی چه غوخت دکرزی سبایی و، چه داد شپید خواب پتیارو کی انتقالیجی. اولین کس دوم چی ما پتالار کی خبر او که چی پا مساقلا که ده هلمن او پا خاک افغان که ده زابل ننش پا ده دعیش که وطونه کشت سوال حالت او پا ملون امور سره دیم بیا چی دی پا غرو که اخمورت ده معلوماتونه که دل او اس پراسو ده ده افغانستان جنگ داخلی او خارجی منطقی او پرا منطقی لعملون او سببون لری اما بد بختانه چو بی سوخت افغانه اندی قربانی افغانه امور کی هر دو طرف یو یو مسئله خود تالیب جنگی کم وقتی دبون کارگران بدنام و نینگین پریکرو سود افغانستان پا باب حق خلق وکر زن پویرند افغانستان دا وقت سیاسیون دکودرت پنا شکی دوبت لی و آو که دا داخل گذین توی دل دیت پهیت سو پا گا وقتی دا پریکرو سو ولی تالیبان و حزب اسلامی دا دبون دا پریکریس او دبند و کمتر تسختار است ویستل قصتان و آمدن دپار دیدیش جنگ و آدرس پیدا کی؟ علت تاسویل دخول د تالبان و کمتر مات سو تو لطیت پاراکس و المتلاشاس و جنگی نظامی ختم سو جنگی ماشین ختم سو باید د افغانستان دپار پاگ دبند پریکریت خل کانو تزای وارک ول سو پرچمیانو توارک ول سو تاسی اوگری د اطولی بد بختی چه دخل کیو پرچمی رژیم پوختو کی؟ پنزل سلاق انسانان بیگونه افغانان قومی مشران علمای دین سعادت مبارکان او سپنجری او مسلمانان پقط د اسلام بودن په ګناه د شپې د شپې د کورو سیست کې استل کېدل ترنن سرنوشت ورکتی زر زر دو دو زر کس په یو کند کې په یو قبر کې جوند شخېدل په بلدوزرو په سخاورې اړول کېدل یعنی هغه په جایا وی چوی کې هغه خلکو ته خلکان ته په دې حکومت کې ځای ورکړل شو پرچمیانو ته ورکول شو شولویان ته ورکول شو افغان ملتیان ته ورکول شو سیکولاریزم ته ورکول شو جمعیت ته ورکول شو خبر درته کوم جنبې شو دوستم ته ورکول شو هیڅ بوادت محقق ته ورکول شو اماتنه هیڅ بی اسلامي او طالبان قستن پاتې شو دا د پاره چې د جنګ یو درس ګوره دا وخت د اساس تر شي بیا راځه 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 موږ ته موږ خو دغه جنګي منتقي وزه د روزګان د ولایت یم په ټول روزګان کې یو طالب جنګي ولاک پات شوی دی یو جنگی طالب ټول تسلیم سو کښېناستل د هرې او کور ته درې درې څلور څلور واره امریکایان واره لو وینې ول وی وهل وی وژل ګونتنامو ته بوتو بګرام ته بوتو مجبور یې دا ډېر اوږد بحث غواړي خو دا جنګ تر اوسه راغلی یو خو د طالب مسله د طالب د افغانستان د جامعې یو جز دی الحمدلله د خدای شکر د حزب اسلامي خو راغلی صلح وس و الحمدلله خدای دې وکړي چې طالبانو اسلامي تاریخ هم راسي سول هوسی زکا پرانان دیابید دیه جامعه اولی دیهی چاره نست. اما دبل ارخت د جنگ براسو چما دتلو چما داخلی بود املاری داخلی ارخ چه قط طالبان دی؟ آو طالبان چی بیاد صوت همیلی خارجی ارخونه تا استعمال میج آو خارجیم تو دایش وگره. دا چیوس که چی چند دایش تر پر دلان در ازی در بیرون غلان دی. دا کوس وس بکر ازی، دا کوس تاجک رازی، دا کوس ترکمنان رازی، دا کوس پنجابیان رازی. فکر تو که داکو سرابان داری یعنی آقای پا افغانستان کی چه دلچسب داری خود ندل تدی دب خاوری بیش پا افغانستان کی زمرد سر تقسیم داری چی ندی سیاست تقسیم داری چی دی این دب آتشی و نیسی آیا او خاور او غاری چی دایی لاتون مشتراکی داده چه د پار داری او چه کرای او یا داده کیم خوارالو دل تدیر پشت نیه داخل او تدیر سوالو ندی دیا هل که داد دیر پس اخیر څنګه د عراق او د سوریې سره تړاو لري زما معلومات خو داغه دي زما معلومات داغه دي چې دا پروژه پرامنتقي دي دا تر شا یو غټ امریکا 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 ما څو واره ویل دي طالبان هم بلې و خو دفاع وزارت افغانستان دفاع وزارت ویل چې زموږ دفاع وزارت زموږ دفاع وزارت بیچارګان زموږ راند د دفاع وزارت و سخنگویان داوی دادی پای وزارت پکم مدرسه وای پرتوال افغانستان که اورادار لریدی 
د افغانستان په زاده دی فلاس کې ده یعنی یو څوک چې دا غور مثلا یا وای چې دا چې یو دم په خاک افغان کې درې سو پامیل د شدو د کشنیام سره ما شام هیڅ شی نو دا کلې خلکو ما ته زنګ وای سر د پامیلو سره رالو موټر نو هغه ځای ته سړک نشته چې ورسې په تیارو کې د شپې کښته د تیارې د چا وي د دې مسولیت د دې پښتنه باید د امریکا سه وسي ځکه زموږ دا زموږ په زا د امریکایانو په لاس کې ده دا که څوک غواړي که نه امریکایان رادار لري امریکایان وایي چې دغه یو ګیلاس شی د افغانستان په مځکه کې او په فضا کې زما سره نه ورکېږي دا دونه غټې تیارې تاونې لري په لوګر کې تیارې چې نشه څوک هغه د چا یا د پاکستان تیارې دي هم د امریکا په اجازه راځي یا خپله د امریکایانو په تیارو کې انتقالېږي د هر چا تیارې چې انتقالېږي د امریکا بې اجازې امکان نه لري که پاکستان دا کار کوي که بل دولت کوي که بل اوس به راسو دې ټکی ده دا چې دوی اوس وایي چې لس زره نو داعش جنګیالي په افغانستان کې موجود دي لس زره یعنی د لس زره نه پرو د لس زرو نه پرو یا عشا او عبادت او جنګي مصارف دا ډېر هغه سړی چې روسیې دا خبره کړې چې لس زره سرتېري د افغان حکومت خصوصا دفاع وزارت دغه موضوع رد کړی و چې د سلو سلهاو په مطلب زر دوه زره په شاوخوا کې شاید داعش ځواکونه شا زه تاته وایم تاته په کونړ کې داعش شته په نورستان کې شته په جلال اباد کې شته په بدخشان کې شته په سرپل کې شته په سرپل کې شته ما پرېږدې سوال درته پرا کړم په سرپل کې شته په جوزجان کې شته په پاریاب کې شته په هلمند کې شته په روزګان کې اوس معلوم شو په زابل کې شته په لس ولایتو کې یعنې سل په سل هاو ګزارونه چې کول چې زر زر نه پرسي دا یې لس زر نه پر زه هم تر لس زر نه پر به مې اضافه وي زه پر دې بحث نه کوم لس زره مې چینې دي پنځو زره مې چینې دي خو دا څوک سپورټ وي دا دا مهمات جنګي مهمات اسلحه یا عشا عبادت د کومې خوا سکې نو زه وایم چې زموږ ستراتیژیک پارټنر زموږ امنیتي پارټنر چې امریکا د امریکا دلته نظامي حضور لري فزیکي حضور لري سیاسي حضور لري امریکا په ځا زموږ په ځا په اختیار کې لري امریکا رادار لري هیڅ شی زیم پټېدای نه شي ولې په دې باب چوپ پاتې ده ولې یوه تیاره در اوسه په دا لوګر کښې دا خو حالنې تا ولې ده چې تیاره کښېناسته ګردې دنیا ولې ده د دې په باب ولې امریکا چوپ پاتې شو ولې څه ونه کړل ولې هغه خلک بېرته روغ سي او سلامت پاکستان ته تسلیم شول د پاکستان جنرالان نه و پکښې کښې تثبیت نه شو پاکستان ته بېرته پلاس نه نو دا پر منطقې پروژه د داعش داعش پروژه په افغانانو کې څاره نه لري افغانستان ولې داسې یو هېواد ده چې همېشه د قربانۍ او یا د جګړو ماته ټول مثلا روسان ماته ټول چې یو وخت روسانو د خپلو ایجنټانو په ذریعه تاخت و تاخت تاسو د افغانستان په پاک خاوره وکړي روسانو ایجنټان دلته درلود خپل جواسیس یې درلود روسان مستقیم نه سره تلای افغانستان یې په وینو کې ولمباوي اما روسان شکست وخواړي اوس بیا یو پلا په خپل نوبت پنجابیان راالو بلې پلا په خپل نوبت د عربو ترورستانو القاعده راالو اوس بیا امریکایانو انګریزانو ناټو راغلې ده دا هر څوک دلته خپل نماینده ګان لري خپل روزیلي خلک لري بدبختانه بې صاحبه ملک دی ټوټه ټوټه سوی ملک دی دغسې تکه تکه ملک دی مظلوم حکومت هم مظلوم دی ملت هم مظلوم دی داعش مو وژني طالب مو وژني القاعده مو وژني پاکستان مو پراکټان مو ولي ایران مو ولي روسان یې راته روزي دا ټوله ګیله امریکا مو پړندو بمباري وژني ټوله ګیله د امریکا ده دا ټوله په سات د امریکا د لاسه مشته پیدا شوه یو بوته اشاره وکړله چې نړیوال ځواکونه دي بل داخلي بوته هم ویل کېږي ځکه داخلي اختلافات خپله په کابینه کې د والیانو ترمنځ د ولسمشر فرمان نه منل او د وزیر فرمان نه منل دغه چاره یا مثلا امنیتي امنیتي چارواکي د یو چا ملاتړ دغه چاره بیا څومره په نامنې کې مرسته کوي دا دا تول چې دا پنځوس نه شپېته فیصده په نامنې کې دا سبب او موجب جوړېدلی شي ته فکر وکړو که زموږ ولسمشر یو وزیر نه شي لیرې کولی زموږ ولسمشر یو والي نه شي لیرې کولی یو قومندان نه شي لیرې کولی یو 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 معین نه شي لیرې کولی یو یو خائن وکیل نه شي لیرې کولی یو خائن مجرم سناتور نه شي لیرې کولی دا پړم د امریکا ده دا ټول دا قانون شکنان دا قانون چې نه منو زه به دا درته پرا کوم دا به درته پرا کوم دا ته کش کې چې ما پرېږدي چې زه سوال درته کوم باره به نو خلک په پوه شي دا ته زما سره پوښتنه وکړي زه سوال جواب درته پرا نه کوم دا بیا معنی کار دی بیا نو زما را غوښتل دلته بیا ځایه کار دی دا قانون شکني افغانان ټوله نه کوي دا بعض هغه زورګویان کوي چې د بی پنجاودو پر وزور سپاره کابل ته راغلو دا هغه خلک وو چې د کابل څه په زور طالبان وشړل د کولاب عمرې او توافونه یې په وکړل د استانبول او د تهران توافونه عمرې یې په دا ټول هغه خلک دي چې بیا د بی پنجاودو په زور د بی پنجاودو پر وزور دلته راغلو دا هغه پهلوانان دي هغه پهلوانان دي اوس هم که چیرې د بی پنجاودو خاوندان هغه ته وایي چې چوپ باش 
هیچ چوک نیم ساعت نپوزارد که پاتی داشت نپیولاد کی دا 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 قصورم دا آمریکا دی دا دا قدرت جزیریم دل تا آمریکا جوری آمریکا نگواری چند تیو قوی پخپول بشو مستحکم نظام جوری است زک آمریکا چه دغدغه برای غلی دغدغه پخپول و گرتب سر غلی دغدغه تیویل مدت اهداف لری کوتاه مدت اهداف لری متوسطی پروژه لری اقتصادی جنگ لری دچین سر تسلیحاتی جنگ لری در روس سر اگادل تیپلا افغانستان توتا توتا زبون زبون کیه در افغانستان است دوم وزیرستان جوری در دنیا بد ماشان تروریستان راولی بیابن منزنی اسیات ما غورت انتقالی جای غوریان و چین تبم دادی روزی اکسیدی دادی طول لامیلا و سبب ک آمریکا پراشتی و غواری یا اوتاک پاپکانستان که چوک نیست کاره وارد است پاکستان تو روستان تزای نیست ور که ولی نخو آمریکا نگواری پدیش پارس کالا آمریکا لاکل زموج پاوش تا چیش ور کل زموج غیرت من قهرمان اردو تا پلیس تا چیش ور کل یو پنزه زدی تاری پکال کی دریا تلور تاری ور کی لکسات تیاری اگم دشپی دور بین زین کاری اگا پر مختلی ماشینگری اگا زین کاری پکت پستور که دا پانان و خاوری اچولی دا تول دا آمریکا دخپول گرتو دا پارا دخپل امپریالیستی او استعماری خسلت دا پیاده کولو دا پارا دا پروژه پلار اچی دا کلا یوا کلا بلا زوایم چه وس بلا لارا دا حل دا دا پارا نسته ترتا جارسم مش دا امر تول پا دا سلویرس کلن ناورین او جنگ تیر که چه افغانان تول اغا که پرون چپی و که دا پرون راستی و که دا پرون خلقی و پرچمی و شولی و که دا پرون مجاهد و او که دنن سیکولر دی دا باید تول سرکشی نی لاس پاگاری کسر واچی دورونو پشکت تر تول خبرو زرو خبرو سر تیرسی انت فکر که وی خاله مارک زه چه داغ وارتیا کشی تا من پخپولو که اتفاق لروز و داسی علاد نو لکتاس شاید آنو کرده چه سالور لسیزی کی چه افغانستان کی جغرافیا فکر نکه وی چه کشی تا اتفاق اتحاد و اوز بدن داغ ورزی سر افغانستان و افغانان و خامخ نو ما در تول گور کربانه یا پلا خدا گنا دا بد بختی داغ کمونیستان و دچر روسان تی زمین برا مارک ولی پلا دا بد بختی داغ جهادی راه برانده چه کمونیست روسان و تو هاگو کمات مات سو اما داده دی خود خواهی او دادی نفاق او دادی زن گشتن او چه کابل کی بیاد و اول میبی بلیس بیه او جزیره دو قدرت با کابل کی جوری سو استان پیاد کی جزامال دلیل تو مقال میولی دی داده آقای خلق دو خود خواهی او دو بیت باقی نتیجه داشت در نه پداآورد کی سودو آقا ات رهبران پیران کی ات تنظیم پیران کی او او پاکستان کی داره پنزلس آقا پنزلس کس داده داغ پاکستان دو جامعه آم مسئول دی ملت تم مسئول دی خدا ات مسئول دی داد آقای دنی پاک واسم آقا خلق دی چی اتفاق نسرکی واسم آقا خلق دی آقا جمعیتی آقا نور تنظیمونی دی آقا پبلا اخته تنظیمونی دی چی نسره واری آقا وقتی داده خلق داده لاسه داغ خبال منجی جنگ بند جورسی دی پاکستان کی هیچ چوکتر با چه بار ترین نداری یا اوداله یا تنظیم تنگ داد خدا یه دعوا که چنور دیگر دزما بندگانی آیا جهاد واجد دی کردی نخیر تو ولی آبگان آنو کردی او جهاد پاسلان دی کردی ندی جهاد اگر نمروی کی مجاید کردی دی چلا سپری پری دی خبری تروس چاتن دی معلوم اوزی تروس پری کرا چی وای نکی داد اگه خلقو د فساد واجد د درن نپری آبگانستان دوور پلمبو کلیوچ بیا هم کدگا تنظیمی و قومی چه کداران که داغ مذهبی و لسانی و سمتی چه که داران ورک نیسی افغانان با یا و سلی زبل یعنی سال کال نور هم یاد روسان و یاد امریکانو با غلامی که ساتی او داشت با قربانی ورکی فکر نکنی که دل دبیان دین تقاعد گذاشت تری را پول ملت نیو ورکی ملت چوب پاته دار مفظوار زوام زوس وام الحمدلله یا خواه دیش کلی ملت تو چه د تعلیم د تحصیل سلیری پاتسو خاص پدجن کرالی سو بی سواده یا خواس الحمدلله مش پمیل نو تا خوندی لوست زوانان دارو آقا دل تا مغز داری آقا الحمدلله تا دوال سمالی سالی وست لوسته دی بیای پونتون لوسته دی بیای ماستری کرده دی بیای دکتورا کرده زوس پر زوان نسل پر ملت را کم چی ملت لاس پکارسی داغ خالق دی درست تونی و نسی آقا کجا پیدی کراسی دی چی نیپاک ورت لمن وی داغ قوم دو بدبختی خواهد بیای دخپلو گرت دو پاره لکووس چت وی نه ولی یه شخص افغانستان دزان مال و بولی ولی وزارت دزان میراث و بولی ولی در ریاست جمهوری چوکی دزان میراث و بولی ولی در وزارت دزان میراث و بولی خدا که خالق دی ملت قضاوت و کی چه چوکی چی پی وزارت چوکی پذام پری مشتاق ولی در چوکو چه در ریاست جمهوری چوکی در کولاب و پری پذام سیو و تا خشکار خبره ده که آقا وقت کی که آقا وقتی داغ د جمعیت طرونو داغ خود خواهی نوای کرده واجد د زان د پاره افغانستان د زان حق نوای بللی در اساس جمهوری چوکی در خلا و نوای زغال ولی نمبر نکه دای وسام آقا خالق دی داغو خالق میراسی پاته دی چند دو ویلایت لیری کیج چند دو وزارت لیری کیج بل چه داغ کار کرده دی بقات آقا خالق دی تو ل افغانستان د دی د د د د شوم اهداف و قربانی ورکی زبر ملت را کم چی ملت نور لاس پکارسی نه آقا خالق ولای کت اجکان تر دوری ورکه ده ناغتی که دارانو دا پرون خلکی و پرچمی و لاکه پشتانو تا ورکه ده 
نه ولا که پښتنو تنظیمو پښتنو تور کړی ده نه ولا که دوستم ازبکان تور کړی ده نه ولا که محقق و هزارګان تور کړی ده خپل ځانونه هر څونه و پر سور خپل داولاد و د پاره د اروپا او د دوبی بینکونه په دالور ډک مګر بدبختانه قومونه تباه کړل نور هم تباه کوي پلې د جګړې یو وړه خاص یادونه وکړه چې طالبان هم د کله چې د بن فیصله کې د الله تاسو ویل چې حزب اسلامي او طالبان له حکومت څخه ویستل شو حزب اسلامي خو بل اخر راغلی حکومت سره یو ځای شو سوله وکړه یو بل خبر د طالبان حزب اسلامي سترم سوله نیم ګړی پاته د ګور د حزب اسلامي په زرها او بنجان دي دا د توافق نامې یو اړخو چې بنجان به ټول لکې نن خو نیم نه پرې لکې یعنی د دو درو زرو نه پرس نیو نه پر چې شدی د حزب اسلامي سره وعده سوی چې یو ځای به پداښت کې شارک ورکی چې پنځه وی زره کور د شمشتو کیم پر ادی نور یو ول بیس مځکه درو سنه د ورکول سوی د حزب اسلامي سره ډیر وعدې سوی د هیڅ وعده نه سوی خو ته نه حزب اسلامي چې دغه شاکاری وکړل چې بین الافغاني مذاکرات یو کله خو یو مستقل تنظیم دی خود مختار تنظیم دی آزاد خبری او که رال کشین است خدای او که چې زموږ طالبان ورون هم راسی په خپل د افغانان سره کشین په دا کابل کې دفتر خلاص کی دال تک نر غوندی خپل حق و غاڑی خپل سیاستو کی ولس یتر شا ولار دی سلح و کی موش بیار کلی و کاما دایش پروژه او پدیده پردیده که طالبان ورونه دخپل و افغانی ورونه سر دخپل حکومت سر یو زای سی را دی سی طالبان دی امارت تا پی اسطلاح ریاست جمهوری تزان کندید که ولس کرای وار که پا چی دی و کی نوشی جانی پارلمانی انتخابات تزان ماده که ولس کرای وار که ولسی جرگه دی و چلی نوشی جانی وزارتون اما جنگ ده حل لار نده و رور و جنه ده گرت یا ده پنجاب کورت زی یا ده تیران ده خوندان کورت زی یا ده شیخان کورت زی یا ده بسکو کورت زی یا ده لندن او ده واشنطن کورت زی بدبختی ده بدبخت افغانان ده زوای ما چه طالبان دی راسی سولی تدی کشینی پار که ما چه او کمتیم پراستی پا اخلاص ده سولی بستر زب تکر کم چه امریکان نگوانی چه طالبان سر سولو است طالبان اما ده دی طالبان ستری دی خسته دی سولو که اما امریکا دو اما خیصاست که امریکای نه پریش دی تروس پوری اما دایش پردی پا دی داده دا چیز مرد ورون وجنی دایش غواری چه دو سونی و دو شیعه مسلا پا پانستان کرده و لیک سوره و یراق کی یو لامل اداده او دایش او غده چه سرماش که از ما پکر در لندن و اسرائیل و امریکا رسی جا غیر روزی او بل یو لامل در دایش محقق ساب هم دی چه اگه پینزه دیر زر از مرد ازاره ورون زوانان بوتو پا یراق و سوریا و یمن که وجنگوال دا غوی کورون وسوزوال دا غوی خلق یمرو کنو بینا ناغم نن راجی از مرد ازاره ورون بد بختانا چه دا محقق دا بد عمل فرن چه جاکی از مرد بی گناه شیع ورون پا هر ماجد که پار تک خانه که پار پونتون که پار مذبی مراسم و فرهنگی مرکزو که قربانی ور که دا دی اواد لامل او سبب محقق دی محقق باید محکمسی او اغا چوک چی دلتا پا زور یا وزارت که یا ولایت که دا دی زور مشت معلوم دی پرون دا دا غزای سد چمپل پفشو خلق اغا خلق چمپل آجه پفشو دی دا افغانستان دا جغرافیه سو ویستل و اسم دا بی پینجا و دو حالا دی چا غوی پر شاعت کی دا قانون شکل دی دیر از یاد تمنن دا ولیسی جرگی غلای و باید الله بارک زای کور مو دا شکر باز هم خوش آمده این در این بخش برنامه باز هم مورد داریم بر رویت های کشور از چاپ روز نمای کابل به از رسما قرار گرفته این بار هشت صبح را به خانش می گیرم غزنی به قلم رو مالیاتی طالبان بدل شده است ولی پیشین بلخ گفته بی توافق کنار نمی رویم آت محمد نور ولی پیشین بلخ و رئیس اجرایی حزب جمعیت بر موضوع قبلیش درباره تصمیم اخیر دفتر ریاست جمهوری تاکید و میگوید که او بدون توافق با اجرای تعهداتی که قبلا از سوی رئیس جمهور را شده از رهبری ولایت بلخ کنارگیری نخواهد کرد و تا اخیر عمر حکومت وحدت ملی به عنوان ولی بلخ کار می کند آقای نور که روز دوشنبه در نشستی با جمعی از مسئولان محلی ولایت بلخ صحبت می کرد گفت او ولی بلخ بوده و هست و هیچ مقام نشرفغانی و نه عبدالله صلاحیت برکناری وی را دارند. دفتر ریاست جمهوری به تاریخ 27 هم اعلام کرد که استفای آقای نور از سوی رئیس جمهور منظور و به جایان انجینر محمد داود به عنوان والی جدید تعیین شده است. حتا محمد نور در اظهارات دیروزی خود گفت که او تنها بر اساس فیصله حزب جمعیت تصمیم خواهد گرفت آقای نور با مفخاندن تصمیم دفتر ریاست جمهوری می کند والی بودم والی هستم و هیچ مقای مرا برطرف کرده نمی تواند مگر هم با تفاهم جمعیت را صلاحیت داد و باید به حق خود برسد اگر کنار هم برود کاندیدای خود را قبل هم داده بود که والی و قماندان امنیه کیها باید تعیین شوند عطا محمد نور همچنین گفت او قبلا با شرفانی برای تعیین افرادی از اعضای جمعیت در رس نهادهایی از جمله چند سفارتخانه و چند ریاست مستقل از جمله 
اداره مستقل ارگان های محلی و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری معاونیت امنیت ملی و معاون اول لویسان والی سیز به شورای عالی دادگاه عالی و چند وزارت خانه توافق کرده بود آقای نور افزود این تعهدات جرش را و از همین رو وی با منظوری استیفایش از سوی دفتر ریاست جمهوری مخالفت کرده است خبر دیگری که از این صفحه روزنامه به خانش میگیرم وزیر مالیه گفته کمک های خارجی پس از 2020 قطع می شود وزیر مالیه اعلام کرده که کمک های خارجی به دولت افغانستان پس از سال 2020 میلادی قطع خواهد شد و از همین رو دولت باید سالانه حداقل یک میلیارد دلار به میزان عواید ملی خود بیافزاید اکلیل حکیمی روز دوشنبه نهم جدی توسط مجلس نمایندگان به منظور ارائه توضیحاتی درباره بودجه ملی سال 1397 استجواب شده بود گفت که دولت افغانستان تلاش دارد تا بودجه خود را واقع بینانه بسازد وزیر مالیه میگوید که یکی از دلایل کاهش بودجه انکشافی سال مالی 1397 نیز کاهش حداقل 25 درصدی کمک های خارجی است بودجه ملی سال 1397 و تاریخ 22 قوس به دلیل داشتن نواقصی از جمله نداشتن توازن نداشتن توازن افزایش کارمندان بدون دلایل قانع کننده و ازدیاد واحد های بودجه تصویب نشده و همچنین کاهش بودجه انکشافی از سوی مجلس نمایندگان رد شد این بودجه در حالی از سوی مجلس رد شد که همین اکنون چند روز از آغاز سال مالی جدید گذشته است بودجه سال مالی سال جاری 5.3 میلیارد دلار پیش بینی شده که 3.9 میلیارد آن شامل بودجه عادی و 1.3 میلیارد دیگر شامل بودجه انکشافی است. در این صفحه 8 صبح نوشته اداره محیط زیست به مردم گفته از زغال نسوزانید. مسئولان اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگویند که بدون همکاری مردم و اداره های مسئول آلدگی هوا کاهش پیدا کرده نمیتواند برای کاهش آلدگی هوا زغال سنگ نسوزانند و به جای آن از گاز استفاده کنند. محمد ملکیار معین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست در کنفرانس خبری گفت که کاهش آلدگی هوا به همکاری مردم و اداره های مربوط نیاز دارد. تا زمانی که همکاری مردم نباشد هر قدر منابع تخصص و پول داشته باشند شاید جایی را نگیرند آقای ملکیار افزود که استفاده از مواد سخت انانی در فصل زمستان چند برابر می شود و آگاهی مردم هم از ضررهای آلودگی هوا پایین است آقای ملکیار افزود که یکی از راههای کاهش آلودگی هوا بهبود وسایط نقلیه و جاده های شهری است در صورتی که جاده های شهری آسفالت نباشند و در پهلوی از وسایط کهنه کم شود نگرانی آلدگی هوا افزایش می یابد او همچنان گفت برای کاهش استفاده از غال سنگ ما سه سال پیش از طریق کمیسیون عالی جلوگیری از آلدگی هوا با تمام اداره های این را اعلام کردیم که از گاز استفاده کنند موفق ترین بدیل از غال سنگ گاز است با همچنان روزنامه های بعدی هم از رسم ما قرار گرفته در این روزنامه آرمان ملی نوشته شده اشرف غنی یک سرمایه گذار کوچک را ستایش کرد محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور با میروی ساریا یک تن از بازشوستین جوان دیدار نمود میروی ساریا در رابطه با کارکردهایش من حیث یک سرمایه گذار کوچک به رئیس جمهور معلومات داد و طرح پیشنهاداتش را در زمینه افزایش اشتغالزایی و رشد سرمایه گذاری های کوچک قرار کرد رئیس جمهور غنی از ابتکار میروی ساریا ستایش کرده گفت که حمایت از سرمایه گذاری ها در کشور به خصوص سرمایه گذاری های کوچک از اولویت های کاری حکومت می باشد همچنان رئیس جمهور کشور خاطر نشان در کرد که درنده نزدیک با شماره از متشبستین جوان دیدار خواهد کرد و روی مشکلات ترها و پیشنهادات آنان بحث خواهد کرد و باز هم در صفحه نخست آرمان ملی هم حرف های آقای عطا محمد نور تیز شده و سرخط قرار گرفته و همچنان موضوعات تقریبی دیگر هم از این روزنامه به چاپ رسیده است و همچنان در مورد این که هیچ کشوری را جز مردمش آباد کرده نمیتواند نیز نوشته شده است در صفحات بعدی باز هم نوشته شده که برق وارداتی 220 کیلووات ترکمنستان به شهر غزنی وصل شد مقامات در ولایت غزنی میگویند که پروژه برق 220 کیلووات ترکمنستان دوباره به مرکز شهر غزنی وصل شده است فرمانده پلیس ولایت میدان وردک میگوید برق وارداتی 220 کیلووات کشور ترکمنستان دو ماه پیش تکمیل و به غزنی وصل شده بود اما هشت روز پس از وصل شدن در سایه سلطان خیلی ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک 
مافیای محلی که میخواهند از حکومت و برشنا شرکت به گونه باجگیری کنند قط و 600 متر که بل آن را به سرقت بردند. انجینر جان محمد میفزد که در حال حاضر حدود ده هزار خانواده در مرکز شهر از برق حرارتی استفاده می کنند اما با وصل شدن لین برق واردتی 220 برای 20 هزار خانواده دیگر برق رسانی خواهد شد. مقامات شرکت برشنا می گوین که افراد مسلح غیر مسئول به کارکنان برشنا شرکت اجازه کار را نمی دادن و انگام کار یک کارمند برشنا نیز در نتیجه تیراندازی آنان به شدت زخم برداشته است. و روزنامه های بعدی هم به دسترس ما قرار افتاد در میان روزنامه خرد هست که به خانش می گیرم در بله در هفته نامه خرد نوشته شده که آیا خارجی ها عاشق پشتون ها و دشمن تاجک ها هستن موضوعی است که در خود این روزنامه به تعقیب رسیده دیوار آهنین میان مردم و حکومت آنچه از نابسامانی و شرایط بد امنیتی و اقتصادی که امروز شاهد هستیم برایند انتخابات گسفندی و مملو از تقلب و تخلف ریاست جمهوری سال 1393 است که منجر به حاکمیت تیم انحصارگرا و خودکامه ای شد باز هم موضوعی است که خود این روز هفته نامه در این مورد نوشته بله اما اینجا در استدیو آقای عبدالهادی خراشی آقای امور سیاسی با ما هستند تا در مورد تنش ها میان حکومت و آقای اتا محمد نور بحث و گفته گذاشته باشیم آقای خراشی خیلی خوش آمده به بحث امروز برنامه آغاز روز میخوایم نظر شما را در مورد تنش ها و گفتگوها و رویت های اخیری که میان حکومت و آقای اتا محمد نور جریان داره داشته باشیم بنامی خداوند مهربان و بخشنده ما هم به نمی و جای تا است که در بین دولت یک مشکل ایجاد میشه و اثر بخشی منفی شان چی علنی چه غیر علنی چه مستقیم چه غیر مستقیم بالای ملت ما طبعا موجود است مدت 14 یوم شد که از این موضوع که آقای غنی فرمان داده که آقای نور بعد از امور وظیفه خود منفصل شوه یعنی سبب گذشت شوه تا به او کون به اون حالت به اون مو آب تاب با قوت شما تا طور که شما شنفتن دی شو اعلان پخش شد که آقای نور و پاستم و ولایت خود رفتن آغاز به کار کردن البته دیگه رئیس اداره مربوطه با امرشن یک جا بودن به هر صورت ما با مسابه افغانهای باوقار کشور به شکل علمی و تحلیل ما به شکل علمی باشه و به شکل ملی بوده باشه برای دولت باید یک رای خوب نشان بتیم برای اونا هم باید یک رای خوب نشان بتیم نه این که همی جان گپ ما در نمی جان افتست ببی که ایره ما دامل بزنیم و یا بگویم که جمعیت اسلامی حق بجانه باشه و یا دولت حق بجانه باشه دولت مطابق قانون اساسی حق به جانب از ایش شکل نیسته و خاطر که می دولت اوکون قبول داریم سه سال سن گذاشته سه سال اونا دو جه حکیمت و حکومت داشتن ولی بود چارده سال حکیمت و حکومت کرد اما چه بد کر که از این منجلاب از این مشکل ملت ما باید نجات بیدن طوری که از این ارسناد از این گفته ها و نمود میشه که در بین دولت یعنی در بین رئیس جمهور و در بین آقای نور کدام تعهد قبلا امضا شدگی یعنی در بین جمعیت و دولت اما این را هم مد نظر بگیریم که رئیس جمهور مطابق قانون اساسی حکم دور کردن یک والی دار ما با دفاع دولت استاد نمیشم ما با دفاع آقای نور استاد نمیشم ما با مصابی مردم علمی در نقطه که و تحلیلگره که به سطح میلی باید بیانده شد تا قاضی ما از رسانه ها نیست چونین است که رای حل چه باید کرد در اینجا رای حل باید پیدا بکنم ما به فکر استم که علمای محترم دینی منظور ما است متنفیزین اقوام که اونها به نام های نیک و شریفانه شورت دارن و او و کلای محترمی که در فیصد کدم شورا است و به نام های نیک و شریفانه شورت دارن و مردمان محل و در این زمان یک تداد قوات های به اصلا غیر انتظامی منظوری ما است این منظور از اون شخصت های با نفوز و متنفذ و کلاوی گفا منظوری ما است اینها برای دولت بروان و برای اونا هم بروان برشان بگوین که یک پالو یعنی یک طرف باید عقب نشینی بکنن چه نور و چه غنی اردویشان یک نفر باید عقب نشینی بکنن یک رای حال 
ری حل دیگه ای که برای غیر نور لازم است که دولت مرکزی تاری که تابه او کنون حمایت کده بود و اتحاد کده بود هم مختم اتحاد بکنه و حمایت بکنه دولت خود را باید پوش بکنه یعنی گب به ای دست های نامرئی و سپک و سیاهی که دوجا بوی دشمنانه میایه بر او فرصت ما سر نشو من جوری ما دینمی نقطه بود اینه با ستون پنجم چه از این کشور شرقی من جوری ما همسایه هست چه از غربی و چه زایده کشور هست با اینجاست... فرصت ما سر نشو بله سوال اینجاست که چرا زمانی که آقای نور خودش خواست استیفا به تو بعد جلو های مردم استیفایش رو پیش کرد و در صورتی که سرپرست بود در اون صورت میتونست که آقای غنی دستور به تو و والی جدید انتخاب بکن چرا این کار نکرد؟ برای آقای نور خو موضوع جامعیت اسلامی که تره بود وقتی که آقای ربانی دو سفر کرد طوری که در اصلا ها نیست این چونین گپ آمده بعد از او آقای نور رو زمین پروگرام خود در پلاسور می که امزا کرده بود در زمین قبل نشینی که در زمین گپ ظاهری یعنی یعنی ظاهر هم چونین معلوم می شه اما در هر صورتش ها جامعیت اسلامی در کل طوری که شورای انسجام دیجا حرفای می زنه که ملی ملی است طوری که ما شناختم یعنی سعی میکنه که مشکل حل شوه مشکل زا نباشه بحران زا نباشه بلکه ثبات زا بوده باشه جمعیت اسلامی نیست چه از این روزی که هشت سوار شده از این زمان هفت هشت سوار که برش میگه تا به او کن در حکیمت و حکومت بود و است و شخصت های مختلفشان در قوات دولتی حکمت حکومت داشت و داره از همین حالا عقب نشینی بکنه دیگه خود کدام چیزی زمین و اسمان و سلا به هم بر هم نمیخوره از همین خاطر توقع ما از جناب نور صاحب به حرمت کامل به شخصتش احترام دارم به قیدش احترام دارم این میست که خودت عقب نشینی بکن و یا اگر این چونین نیست علما و روحانیون و شخصت های متنفذ و صاحب یعنی شخصت های بزرگ و نخبه ها از دولت بخیرند که اینا به مصحبی پدر فامیل در برابر اولادشان عقب نشینی بکنند و اگر ای گپ هم نیست و او گپ هم نیست یعنی چی؟ منظور دمید است که حالات بد بدبخت سر ملت می آین نی اولاد احمد کشته می شن یا محمود کشته می شن بلکه اگر خدای نخسته خدای نخسته خدا مشکل بار بیه ملت قربانی مفت بیتا طوری که گفته شده در میرا حالا آقای قرشی اگر آقای آقایت محمد نور در سمتش باقی بمانه چه خواهد شد؟ ما این این موضوع رو میگم طوری که در رسانه ها در جای نوشته شده گی است که کماندان قول اردو که در مزار شریف در دیرادی است توسط وزیر سبی دفاع خواسته شده بر اون افقام چیزی حرفی گفته شده این گپ جدا اما در کل مده نظر بگی که هیچگاه دولت مرکزی به این فرصت میسر نمیکنه که در بینشان تکر شرد بگیره یک توتی سوال هستن در نمیجا جواب میشه هیچگاه چونین بخاطره که این با مشکلات دولت یک که چندین نوا مشکل داره و از چندین آباد مشکل داره و چندین پالوها مشکل داره و چندین اشخاص مشکل داره و چندین گروه ها مشکل داره نمیخوای که دیگه مشکل دیگه پیدا شو به با تعقل کامل یک رای حل برشن پیدا خود کرد ما زد فکر میکنم که فقط بهترین گپ گپ پروانه است که اگر او یک والی است و ایره جمهوری تمام مملکت و سطح دنیا من از یک شخصت بزرگ شناخته می شود من از یک جمهوری اولوستان شناخته می شود قانون ساسی تو و رئیس یا قماندان عمومی قوات های ملی افغانستان است ای یک پالیگا اما ای در این زمان از نگاه بود اخلاقی و تلقیناتی و روانی جامعه افغانی من از پدر فامیل هم است ایره هم مده نظر بگیره که یعنی یک جانی با قبل نشینی بکنه زیاد با فکر میکنم که قبل نشینی دولت بخاطر برشان ضرور نیست که با حسیت و توریتیشن به اصلا بر میخوره شبه یک دیگه و شبه دیگه روز تنظیم دیگه و دیگه روز پارتی دیگه حالا در برابر چون این تصمیم های خوب مردم و هر کسی باشه بر میخیزه چرا حکومت به جای این که بخوای به فکر مشکلات کلانتر باشه ناامنی روز بر روز در کشور افزایش پیدا میکنه هر روز در مرکز شهر حملات انتحاری انجام میشه نمیتونه مانی افراد انتحاری شوه میان این مساله رو روی دست میگیره ما هم این فکر هستم که ما حرفای کلان و مسائل کلان ملی را بیشتر فکر بکنیم که تا که 
بریونا رای حل معقول و شریفانه به خاطر نجات ملت باید پیدا بکنیم با طور مثال دیروز و پریروز پینجاتن ما شما بهترین فرزندان نمی وطن که مردم عوام بوده باشه و ما هم حقیقتا در سیشان در سی قربانیشان سخت متاسف بودم متاثر هستم و در نمی گب یعنی دنیمی صحنه برشان دنیمی فعلا که حاضر هستیم ما برشان تسلط عرض میکنم راجی به اینمی تامین امنت باید به شرف فکر کرد وقتی که راجی به تامین امنت به شرف فکر کرد حرف خوبی نمیست که بخش شمال ما نامن نشوا اگر ده حضور غی نور که دمی چارده سال دمو جا بود دمو جا که حالت دیگه فرض مثال یعنی حالت خوب و بیتر امنیتی حکم فرما بود پروانیش برشان فرصت بود دی که دم گفت کلان و چیز نیست اینا بنابر وزرهای شخصت های مختلفه و جرگه های مختلفه اقام نشینی بکنه ایس که دم گفت کلان نیست بخاطر که ما پاهان در بین خود هستیم پروانیست که او قبول نمیکنه ای جناب قبول بکنه نی جناب قبول نمیکنه او جناب قبول بکنه در صورتی که یک طرف حکومت تصمیم میگیره بدون که آقای نور استفا داده باشه میگن استفا شانا منظور میکنن نه طوری که خود نور سبو ما شو نفتیم غنی سبو ما شو ما منظور دمی فرمان شو ما شو ما شو نفتیم و نطاق چیز ما شو ما شو نیدیم رستت دورت شو نیدیم حسب اصول یک دفعه با امره آقای نور صحبت شده و کی اونا گرفته شده و اونا که یک ماه پیش بوده یک سال پیش بوده گفت جدا شده با دادی کدام تحول منفی دیج حکم فرما نبود که آدم بگوی که کدام چیزی بوده باشه یعنی این مطابق فرمایش اردو جانی بود یعنی منظور ما حسب خواهش اردو جانی بود سپاسگزار آقای هادی از حضورتان در بحث امروز برنامه آغاز و بیننده های عزیز آغاز روز در همینجا با پایان رسید